Karibu msikilizaji katika simulizi yetu nzuri simulizi inayokwenda kwa jina la Abu Asante nimejua dunia. Kwa majina ninaitwa Zainab Ismail. Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 28 kwa sasa. Ni mlemavu wa ngozi, yani albino. Lakini pia mimi ni kipofu. Sina uwezo wa kuona, lakini nina uwezo wa kuhisi kitu au mtu hata kama nipo gizani au sehemu tulivu. Akinisogelea mtu au kitu chochote lazima nihisi kuna kitu. Hata kikija kimya kimya au mtu huyo akija kimya kimya, ninaweza nikatambua. Pia namshukuru sana Mungu maana nina uwezo wa kumsoma mtu sura yake na nikamchora kama alivyo katika karatasi. Nivisa vingi sana vilivyonikuta katika maisha yangu. Vilivyonisababisha hata leo nimeamua kuongea ili hata wewe unesikiliza kisa changu uweze kujifunza. Sikumbuki chochote kuhusu kuzaliwa kwangu. Lakini inavyosemekana baada ya mama yangu kunizaa na kuniona kuwa mimi ni albino Alintelekeza na kunitupa katika shimo moja liloko huko wilaya Newala mkoa wa Mtwara. Hapo nilikuwa na siku sita tu toka nimezaliwa. Shimo hilo ni maarufu sana ambapo linajulikana kama shimo la Mungu. Ambalo mara nyingi sana hutumika hata katika masuala ya utalii. Mama yangu aliponirusha katika shimo hilo la kutisha, shimo refu lenye wanyama wakali, mawe mengi pamoja na miti mingi kwa ndani kutokana na ukubwa wake. Mama yangu aliamini kabisa kwamba mimi tayari nimekusha kufariki. Alinirusha shimoni humo na kukimbia sana. Baada ya mama yangu aliyejulikana kwa jina la Sara kunirusha shimoni humo, hakutaka kurudi tena nyumbani kwao. Kwa kuwa kila mtu alijua amejifungua albino, hivyo wangemuuliza mtoto yuko wapi kama angerudi angerudi nyumbani pasipo mimi. Angeshindwa kuwajibu hivyo aliona ni bora akimbie kabisa. Msikilizaji, ilipotimia jioni siku hiyo baada ya mama yangu kuaga toka asubuhi kwamba ananipeleka hospitali kupata chanjo ya ndui ama sindano inayozuia vipopunda ambao kila mtoto uchoma katika bega lake la kulia na isifutike hadi atakapozeeka. Nadhani nikielezea sindano hiyo kila mtu anaelewa na anaijua. Bibi na babu yangu ambao ndio walikuwa wakiishi na mama yangu walianza kupata mashaka pale ilipotimia jioni mida ya saa 12. Ndipo bibi yangu alipoamka kwenda hospitali kuangalia huenda tumezidiwa. Baba Sara, ngoja nikawaangalie hawa watu huko hospitali. Maana hadi saa hizi kweli chanjo tu hapana. Bibi yangu alienda hadi katika hospitali ile ya wilaya ya Newala ambayo kwa kipindi hicho ndio ilikuwa hospitali pekee huko Newala. Hakufanikiwa kumuona mama yangu hospitalini hapo. Na alipoulizia aliambiwa hakuna mtu mwenye mtoto albino aliyefika hospitalini hapo tokea asubuhi. Bibi yangu alichanganyikiwa sana. Akazani huenda mama yangu atakuwa ameamua kwenda na mimi kwa baba yangu ambaye alisemekana ni mtu wa Msumbiji msikilizaji katika shimo lile lenye giza na uchafu ambao haukunisapoti mimi pamoja na ngozi yangu nilikuwa nikilia sana kwa sauti yangu ndogo ambayo nilijitahidi kuitoa niliamini mama yangu angeisikia ili aje anichukue bahati nzuri mama yangu aliponirusha nilijigonga tu katika jiwe kwenye miguu yangu lakini nilivyoanguka sikudhulika kitu chochote zaidi ya miguu yangu tu Kutokana na hilo kwanza naomba nimshukuru Mungu sana na nimrudishie utukufu wangu. Mungu aliyeniumba na kunifikisha hapa leo. Mungu yupo msikilizaji na akiamua uishi unaishi. Haijalishi katika mazingira gani. Niliendelea kulia kwanza kabisa kwa maumivu yaliyokuwa katika miguu yangu, lakini pia kwa njaa ya muda mrefu. Alafu nilimisi sana mama yangu na joto lake maana shimoni mule kuliniumiza sana ngozi yangu yenye ulemavu. Vidole viwili vya kati vya mkono wangu wa kulia vilinisevu sana siku hiyo maana nilipokuwa nikivinyonya kuna wakati nilijisahau nikahisi kabisa ni mama yangu alikuwa ananinyonyesha. Hadi nilipitiwa na usingizi. Usiku sana mida ya saa kama ambavyo nimetangulia kusema kuwa yupo Mungu mbinguni. Alikuja bibi ambaye ni mganga wa kienyeji. 
Bibi huyo kuna dawa ambazo hakuzipata sehemu yoyote bali ni katika shimo hilo tu. Hivyo alienda kuchimba dawa hizo nyakati za usiku tu. Sababu ya kufanya vile sijaijua hadi leo. Bibi yule alistushwa sana na sauti yangu ya kilio cha uchovu sana nilichokuwa ninalia. Aligundua kuna mtu tayari karusha mwanaishi mwane hapo maana tukio hilo halikuanzia kwangu. Wanawake wengi sana walikuwa wana tabia za kurusha watoto wao katika shimo hilo pale ambapo waliwazaa lakini hawakuhitaji. <sighs> Mungu. Asamee sana wanawake hao maana laitu angejua jinsi shimo lile linavotisha au maumivu ya kurushwa na mama yako kipenzi anavyouma basi wasingefanya hivyo. Wasamehewe sana. Basi Bibi yule mganga wa kienyeji alinyanyua na kunikagua kagua kisha aliamua kunichukua huku akifurahi na kusema kuwa amepata dawa nzuri mno. Asante Mungu, asante Mungu nimepata dawa. Kwa upande wangu baada ya kulisikia tena joto lile la bibi kama la mama yangu, nilifurahi sana japo kutokana na udogo wangu nisingeeleweka, lakini nilifurahi nikajua sasa mama yangu amesikia kilio changu. Yule bibi mganga kienyeji alinirudisha kwanza chini kisha aliendelea kuchimba dawa zake za mizizi kabla hajanichukua tena mimi. Na hatimaye alipomaliza alinibeba mimi pamoja na dawa zake na kurejea nyumbani kwake ambako hapakuwa mbali sana na shimo lile. Bibi yule alijitenga mbali kidogo na nyumba zingine za watu kutokana na kazi zake za uganga wa kienyeji. Hivyo hata ningelia vipi hamna jirani yeyote angeisikia sauti yangu. Basi alipofika nyumbani kwake bibi Aisha ambaye ndo alikuwa ameniokota mimi alinipatia maziwa ya ngombe nikanywa hadi nikashiba. Aligundua kuwa nilikuwa nimeachwa kwa muda mrefu sana na mama yangu. Hivyo alinichemshia baadhi ya mizizi na kuninywesha ili kuniweka sawa. Bibi Aisha aliishi peke yake tu. Hivyo mimi pia niliongezeka nikawa familia yake. Yaani tukawa wawili. Watu wengi wenye matatizo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali walikuja kwa bibi Aisha kupata huduma mbalimbali kulingana na shida zao. Wengine walifuata utajiri, yani mali. Wengine walikuja kutibu magonjwa sugu. Wengine kutafuta ndoa, yani ni mambo tu ya kila aina bibi Aisha alikuwa akiyatatua. Alipokuwa akiagua mimi aliniweka mbele ya madhabahu yake au kwa jina lingine watu huita kilingeni. Alipokuwa akiagua mimi aliniweka mbele, yani mbele ya madhabahu yake au kwa jina lingine kilingeni. Alipopatumia kuagulia ambako alidai ndipo kuna mizimu yake. Kiufupi, bibi Aisha hakunilea kwa ajili ya kunisaidia. Alinitumia kama dawa fulani au msukule katika kazi zake za uganga. Lakini pia namshukuru sana maana bila yeye pengine hata nisingesikika sauti yangu hii leo msikilizaji usingeweza kuisikia sauti yangu. Nilipotimiza miezi minne bado nilikuwa sijawahi kutolewa katika kile chumba ambacho bibi Aisha alikuwa ananihifadhi katika mizimu yake. Yaani hakuwahi kunitoa nje hata siku moja kwa vile wateja wake walikuwa ni watu wanaotoka mikoa tofauti pamoja na nchi jirani. Majirani hawakujua kabisa kama ana mtoto ambaye ni mimi ndani mwake. Nilimpenda sana bibi Aisha maana nilijua ni mama yangu. Aliniliisha, kunisafisha na kunifanyia kila aina ya malezi kwa mtoto mchanga. Hata nikanenepa sana. Umri wangu wa kukaa ulifika. Nikaweza kuketi kama watoto wenzangu, lakini miguu yangu ilionekana kuwa dhaifu sana. Pamoja na dawa zake, bibi Aisha alishindwa kabisa kutibu miguu yangu ambayo haikuwa na nguvu kabisa, ililegea sana. Msikilizaji, hadi natimiza umri wa miaka miwili, bado sikuweza kabisa kujisogeza kutoka eneo ambalo mama yangu ambaye ni bibi Aisha atanikalisha. Pamoja na yote lakini pia macho yangu hayakuweza kuona kabisa. 
Mimi kwa kuwa nimezaliwa nilikuwa naona giza tu, sikuona ajabu kabisa juu ya kutokuona. Kwanza naanzaje kujua kuona ni nini? <laughs> Lakini pamoja na yote nilikuwa na uwezo wa kutambua pale tu ambapo mtu atanikaribia. Akipita au kitu kikinisogelea kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo. Kwa hilo namshukuru Mungu wangu pia. Lakini hapo pia sikuwahi kutolewa kabisa nje ya nyumba hiyo. Siku moja nikiwa na umri wa miaka mitatu alikuja baba mmoja ambaye alidai anahitaji utajiri. Alionekana kuwa na pesa sana japo hazikumridhisha kama unavyojua pesa bwana hai mtoshelezi hai mtoshelezi mtu. Yaani ni kama wewe unaisikiliza Naamini hujawahi kutoshelezwa na pesa msikilizaji. Mhm. Utajiri umeupata baba. Sema kingine. Bibi Aisha alimpa moyo baba yule ambaye alisema hana shida nyingine zaidi ya utajiri. Ukinisaidia kwa hilo, nitakupa kwa kadri ya kipato changu. Yaani kadri nitakavyofanikiwa tutagawa na bibi. Baba yule alimuahidi bibi Aisha ambaye alimwambia kuna kitu atampa ila tu asije akamgeuka. Baada ya kukubaliana vizuri, bi Aisha alinichukua mimi akanipaka dawa zake na kunizungushia vitu katika kichwa changu ambavyo sijui vilikuwa ni nini. Akanifunika vizuri na kaniki kama tatu nyeusi kisha akanikabidhisha kwa mzee yule. Hakikisha umtoi nje hata siku moja. Siku akitoka nje basi ujue ndio kuisha kwako. Bibi Aisha alikuwa akimwambia mzee yule huku akinikabidhisha kwake. Baba yule alikuwa amekuja na gari yake hivyo hakupata shida sana. Aliniweka kwenye gari kisha kubeba chakula changu ambacho alikuwa amepewa na bibi Aisha. Kisha safari ya kuelekea jijini Dar es Salaam ilianza. Kuna muda nilijisaidia tukiwa njiani na hapo ndipo nilipokoma. Maana hakuwepo bibi Aisha kunisafisha. Ilibidi tu nivumilie nilivyokuwa na washwa. Nilungua vibaya na haja hadi nikamkumbuka bibi Aisha. Msikilizaji. Naomba pia nichukue nafasi hii nielezee juu ya mama wangu mzazi. Baada ya mama kunitelekeza katika shimo lile linalojulikana kama shimo la Mungu hata leo, aliamua kukimbilia Msumbiji ambako ni karibu sana na Newala. Msumbiji ni nchi jirani sio Tanzania, bali ni nchi jirani ambayo imepakana na nchi yetu ya Tanzania. Hivyo sio mbali sana na Newala. Mama alifika Msumbiji ambapo mwenyeji wake alikuwa ni baba yangu mzazi ambaye na yeye alikuwa ni mume wa mtu mwingine. Yaani kabla mimi sijazaliwa mama yangu mzazi Sara alikuwa akifanya kazi za ndani huko Msumbiji. Hivyo katika nyumba ile aliyokuwa anafanya kazi alianza mahusiano na baba mwenye nyumba ambaye alikuwa ni mume wa mtu. Yaani alikuwa ameoa na alikuwa anaishi na mke pamoja na watoto wake katika nyumba ile ambayo mama yangu alikuwa anafanya kazi. Baada ya mama yangu kugundua kuwa alikuwa ni mjamzito, alimwambia huyo bosi wake aliyempa mimba kuwa ana ujauzito wake. Baba yule hakuonesha ushirikiano kabisa hivyo alimwambia mama yangu Sara arudi Newala kabla mke wake hajagundua. Yaani Sara Sitaki kabisa matatizo na ndoa yangu. Naomba urudi kwenu kabla mke wangu hajafahamu. Nitakuwa na kutumia pesa matumizi hadi utakapojifungua. Tutawasiliana sara kwa barua, nitakutumia pesa. Naomba uondoke uende nyumbani kwenu. Tutawasiliana. Mimi siwezi kukutelekeza na mtoto wako. Ndipo mama yangu alipoamua kurudi nyumbani kwao ni wala. Alijaribu kumeza dawa tofauti tofauti za asili kwa ajili ya kuitoa mimba lakini ilishindikana kabisa. Ndipo baadaye akaamua tu aile. Bahati mbaya akajifungua mtoto ambaye ni mimi, mlemavu wa ngozi. Au kwa jina lingine albino. Na wengine upenda kutumia jina la 00. 
kuwaita watu wa aina yangu basi baada ya kuona hivyo ndipo mama yangu aliamua kunitupa baada ya kunitupa ndipo akaamua kurudi Msumbiji kwa ajili ya kwenda kuishi tena na mtu aliyempenda zaidi yangu na maanisha baba yangu mzee Ismail tena aliondoka bila hata kuwaaga wazazi wake ambao ni bibi na babu yangu Mama yangu alifika Msumbiji na alipokelewa tena katika ile nyumba pasipo mama wa nyumba ile kujua kama mtu huyo anempokea kama msichana wa kazi ni adui yake mkubwa. Mama yule alipomuulizia Sara kuhusu kukaa kwake nyumbani kwao kwa muda mrefu vile, mama yangu alidai alikuwa anamuuguza mama yake mzazi kwa kipindi chote hicho ndio maana alikaa muda mrefu nyumbani kwao. Aliamua tu kumdanganya hivyo huyo mama ambaye alikuwa ni tajiri yake. Mama hakusema kabisa kuhusu mimi kwa mtu yeyote lakini pia baba yangu alipomuulizia kuhusu mimi aliamua kumdanganya kwamba baada ya kujifungua mtoto alifariki bahati mbaya. Ah mama yangu. Mtoto wa mama yangu aliyedai kuwa kafariki ndio mimi hapa. Zainab. Ba yule alimuelewa tu na wakaendelea na mahusiano yao ya siri na wizi. Pasipo mama mwenye nyumba kugundua lolote. Baba yule alimuelewa tu na wakaendelea na mahusiano yao ya siri na ya wizi. Pasipo mama mwenye nyumba kugundua lolote. Siku ile ambapo mama yangu alipoondoka na mimi kwa ajili ya kwenda kunitupa, bibi yangu alitusubiri sana na alitutafuta mno. Na alipotafuta sana bila mafanikio aliamini kabisa kuwa mwanae ambaye ni mama yangu ameenda kwa mzazi mwenzie yani baba yangu. Maana bibi hakujua lolote kuhusu mwanae huyo kama alibebeshwa mimba na mume wa mtu. Maskini bibi yangu alihuzunika tu kwa nini mwanae asimwage. Lakini alimpenda sana mwanae hivyo alimwombea tu awe salama huko alipoenda. Hatimaye majira ya jioni baada ya safari ya muda mrefu tukitokea Newala. Hatimaye tuliwasili Dar es Salaam mimi pamoja na Mr. Kasim. Tuliwasili nyumbani kwake. Ambapo alipokelewa vyema na mke wake na hatimaye alifungua milango ya nyuma ya gari kwa ajili ya kushusha mizigo yake iliyokuwa katika siti za nyuma nikiwemo mimi. Mke wake aliyeitwa Malkia alistuka sana baada ya kuniona mimi akawa anaogopa hata kunishika. Mume wangu, ni mtoto wa aina gani tena huyu jamani? Mtoto wa nani? Mbona huishi balawe mwanaume lakini? Shh. Usiongee kwa nguvu. Mtu yeyote atakiki kujua kuhusu mtoto. Mchukue mpeleke ndani haraka. Hapana, hapana kwa kweli mimi siwezi. Siwezi mume wangu, mbebe mwenyewe. Utanisamehe tu kwa hilo mume wangu. Siwezi kumbeba mtoto huyu. Malkia aligoma kabisa huku akijirusha rusha. Mikono yake akiwa ameweka kichwani. Simlaum Malkia maana kwa jinsi nilivyokuwa ni lazima tu waogope. Sikuvalishwa mavazi kama watoto wenzangu. Nilivalishwa kaniki nyeusi na kupa kwa dawa nyeupe kama poda. Ngozi yangu iliharibika na vipele vingi sana vya mwili mzima. Kama ambavyo unajua ngozi zetu albino zikikosa matunzo maalum, miguu yangu pia ilionekana vyema kabisa kama ilikuwa ni dhaifu. Maana pia nilikondeana sana. Pengine labda hata nywele zangu za njano zilimtisha Malikia au pia labda kwa kuwa aligundua tayari nimejisaidia sana. Hivyo hakutaka kazi ya kunisafisha. Basi usijali mke wangu. Nitambeba mwenyewe. Nenda kanifungulie kile chumba cha karibu na store. Kitakuwa chumba chake. Fanya hivyo maswali mengine utaniuliza baadaye. Basi kwa haraka sana Malkia alikimbia ndani na kufanya alichokuwa ameagizwa na mume wake Mr. Kasim. Mr. Kasim alinishika katika mkono wangu mmoja na kuninyanyua kisha akanipeleka ndani katika chumba ambacho mke wake alikuwa amekiandaa kwa ajili yangu. Msikilizaji, chumba kile kilikuwa na giza lakini kwangu haikuwa shida sana kwa kuwa 
Hata hivyo mimi ni kipofu, sioni hata kuwe na mwanga gani. Waliniweka chumbani huko na kuniacha. Nilianza kulia maana pia nilikuwa na njaa sana. Baada ya muda niletoa chakula. Siwezi kujua au kukumbuka kilikuwa ni chakula gani. Lakini bahati nzuri tayari nilikuwa naweza kujilisha. Chakula kiliwekwa tu na mtu huyo akaondoka. Mimi kwenye giza ndo kwenye mwanga wangu. Nina uwezo wa kuona kwa hisia. Nilikifuata chakula ambacho kiliwekwa mbali kidogo na mimi. Kirushwa tu, hawakujua kama hata bila macho mimi naona. Nilikichukua na kukila chote. Kutembea kwangu ilikuwa ni kujivuta kwa kutumia makalio yangu pamoja na mikono yangu. Nilijisaidia tena haja ndogo kisha usingizi ulinichukua pale pale chini. Kiukweli nilitetemeka sana na baridi usiku ule. Nilikuwa mdogo lakini <laughs> ninaikumbuka siwezi kuisahau. Kaniki zangu ziloeshwa na mikojo, zilikuwa ni mbichi. Hivyo nilitetemeka sana na baridi. Pia nilala chini kwenye vigae. Kitanda kilikuwepo lakini sikuweza kabisa kupanda katika kitanda hicho kutokana na ulemavu wangu wa miguu. Umri huo pia nilikuwa naweza kutamka maneno vyema japo sio ile vizuri sana. Usiku ule nilimkumbuka sana bibi Aisha ambaye huniamsha kujisaidia haja ndogo usiku. Pia alilala kando yangu kila siku. Sasa usiku huo nilikuwa peke yangu. Kila nilipostuka kutoka usingizini nilikuwa naogopa. Lakini nilivumilia hadi kulipo kucha asubuhi. Kulipo kucha asubuhi nilikuwa nasikia tu sauti za watu nje wakiongea. Pia nilisikia makelele ya watoto wenzangu, lakini sikufunguliwa kabisa toka nilipokuwa nimefungiwa usiku wa jana yake. Hata hivyo maisha yangu ya kufungiwa ndani nilikuwa nimekwisha kuyazoea. Kwani toka nimezaliwa sikuwahi kabisa kutoka nje eti nikacheze na wenzangu. Na kuhusu makelele kama watoto wenzangu nilikuwa siwezi kuyapiga maana nilifundishwa kukaa kimya kabisa toka nilipokuwa mdogo ila namshukuru Mungu sikuwa kiziwi wala bubu. Maneno yote niliyatamka vyema tu na kusikia nilisikia bila shida yoyote. Kikubwa tu ni kwamba mimi ni kipofu. Basi niliamka nikakaa. Njaa ilikuwa inaniuma sana. Lakini baadaye alikuja mama mmoja katika kile chumba changu. Hakuwa Malkia ambaye ni mke wa Mr. Kasim. Aliyekuwa ametoka na mimi ni wala kwa bibi Aisha. Wala. Hata hivyo mwanamke huyo hakuwa peke yake. Aliongozana na Mr. Kasim. Huyu hapa mtoto mwenyewe utakuwa kimuogesha na kumbadilisha tunguo. Mbona yupo chini sasa? Mama yule aliuliza. Ah. Nisahau, yani nirudi nimechoka sana jana. Nisahau hata kumpandisha kitandani. Okay, kwa hiyo mavazi yake ni haya haya. Umeniambia si ndio? Ndio. Usije kumvalisha mavazi aina nyingine. Mvalishe haya haya nitaongezea unayafua na kumvalisha na hakikisha atoki nje hata siku moja na hata wanangu wasijue kama kuna mtoto mdani mtu yeyote asijue mke wangu anajua lakini ni siri yangu mimi wewe pamoja na mke wangu tunajua mimi na wewe tu na mke wangu narudia kukwambia usije ukathubutu kumwambia mtu yeyote juu ya uwepo wa mtoto huyu katika chumba hiki na hata watoto wangu wasijue Mr. Kasim alimpa mama yule maelekezo kuhusiana na mimi maana alikuwa amemtafuta kwa ajili yangu ili amlipe pesa. Mama yule pia aliuliza kuhusu jina langu. Hapo hata Mr. Kasim alikodoa macho maana alikuwa halijui. Ilibidi tu aniulize. Toto Unaitwa nani wewe? Naitwa Dawa. Jina la dawa ni jina ambalo nilikuwa nimepewa na bibi Aisha. Ndio jina ambalo nimekuwa nikiitwa toka nilipokuwa mdogo. Toka nilipoanza kupata ufahamu na kujielewa jina langu nilikuwa nalijua kama dawa. 
Basi Mr. Kasim pamoja na mama yule waliposikia jina langu wote wawili walicheka kidogo wakiendelea kuelekezana kisha waliondoka chumbani humo Baada ya muda kidogo mama yule alirudi akiwa na chakula Aliniwekea mbali sana ili kunipima uwezo wangu wa kuona Lakini nilijivuta hadi nikakifikia chakula maana pia nilikuwa na njaa sikutaka kusubiri kupewa au kulishwa Msikilizaji sikuwa na papasa eti kutafuta hapana nilikuwa nafanya moja kwa moja ili kukifikia chakula kile au kufikia kitu chochote kile Nilikula nikashiba huku mama huyo akiwa akasimama akinitazama kama TV Baada ya kumaliza kula mama yule alinivua kaniki zangu na nguo yangu ya ndani kisha akaenda kuzifua Alizifulia katika choo kilichokuwa humo humo chumbani kisha akaniambia nisiwe na jikojolea Usijikojolee kwenye nguo dawa Ukijisikia haja, sogea chooni, tumia mikono yako kuvua nguo uko joe. Sio wewe unajivuta mwanangu. Mimi wala hata nilikuwa sielewi anachokiongea mama yule. Basi yale yakawa ndio maisha yangu nyumbani kwa Mr. Kasim. Msikilizaji, sikuwahi kabisa kutoka nje ya chumba kile. Familia ile ya Mr. Kasim ilikuwa na watoto wawili wa kiume, aliyeitwa Abu Bakari na mdogo wake wa kike aliitwa Zulfa. Wote walikuwa ni wakubwa kwangu. Hawakujua kabisa kama kuna mtoto mwenzao ndani ya nyumba yao ambaye ni mimi. Lakini mimi ndiye niliutambua uwepo wao maana mara nyingi walikuwa wanapiga makelele nje na kucheza. Mimi nilikuwa nawasikia tu. Basi mama yule aliyekuwa akinihudumia aliniambia ni muite bite. Ndugu msikilizaji na baada ya miaka tisa, baada ya mama yangu kuishi kwa muda mrefu katika ile familia aliyokuwa anafanya kazi, hakurudi kabisa kijijini kwao kwa wazazi wake. Alianza kupata tamaa ya kuwa mama mwenye nyumba katika ile familia aliyokuwepo. Na hiyo ni baada ya mama mwenye nyumba ile kumwambia mama yangu kwa sasa aondoke maana hakuna kazi iliyomweka pale. Kokoa watoto wa mama yule walikwisha kukua wakubwa. Sala mdogo wangu. Sasa uondoke ukatafute maisha yako mengine. Kama unarudi kijijini uende ukaolewe. Na wewe mlo wako unaenda. Hauna hata mtoto mmoja kweli. Maneno yale ya mama yule yalimkwaza sana mama yangu na kumzidisha sumu katika moyo wake. Mama yangu alianza kupanga na amna ya kumaliza mama yule mke wa Mr. Ismail ili abaki yeye katika nyumba ile kama mke maana bado aliendelea mahusiano yake na baba wa familia ile ambaye ndiye baba yangu mzazi mama mwenye nyumba ile hakuwahi kabisa kugundua swala hilo kwani alimwamini sana mama yangu ambaye aliishi naye vizuri bila kumtesa na chochote yani aliishi naye kama mwana familia mwenzake au mdogo wake Nitaondoka mama swalehe wala usijali. Mama yangu alikuwa akimjibu mama huyo kila akimwambia kuondoka. Siku moja baba swalehe ambaye ndiye baba yangu alisafiri kikazi na kuja Dar es Salaam. Akamwacha nyumbani kwake Msumbiji mke wake pamoja na mama yangu Sara ndani mle. Hapo mama yangu alipata nafasi ya kuwaza ni njia gani aitumie kumaliza mama yule. Siku hiyo baba swalehe aliposafiri usiku mama yangu aligonga chumbani kwa mama swalehe Mama swalehe wala hakushangaa kwamba kwa nini Sara anamgongea usiku ule Alihisi tu kuna jambo anahitaji kumwambia Alifungua mlango ili amsikilize Sara alikuwa na shida gani Bahati mbaya sana Mama Swalehe alipofungua tu mlango ule wa chumba chake alikutana na kisu cha tumbo. Sara alizamisha kisu kirefu na kipya katika tumbo la mama Swalehe. Kisu ambacho alikuwa amekiandaa kwa kazi hiyo. Sara un, unaniniua. Nimekukosea nini 
sala <laughs> We kufa tu mama swale Yaani nilimuua mwanangu wa kumzaa mwenyewe Wewe ni nani? Wewe ni nani sikuwe wakati unakaa kwenye njia zangu <laughs> Yaani ni bora ungetulia Kuliko kunifuatilia usiku niambie niondoke Hapo ndipo ulipoharibu Kufa tu mama swale Mama yangu Sara alikuwa ni mnyama sana. Alichomoa kisu kile ambacho kilikuwa kimekuisha kutapaka damu. Kisha akakizamisha tena katika titi la upande wa kushoto la mama Swalehe. Mama Swalehe alikata roho pale pale. Mama yangu alienda jikoni na kuosha kisu kile kisha akakizamisha katika mguu wake wa kushoto kwa haraka sana. Aliugulia kwa maumivu, alijikaza, akakichomoa kisu kile na kujichoma tena katika paja lake la mguu wa kulia. Kisha kwa maumivu sana alianza kujivuta hadi jikoni. Akakiosha tena vizuri. Kisha akakiweka kwenye vyombo vingine. Jeraha lake la mguu ni lilitoka damu nyingi mno, lakini yeye wala hakujali hilo. Alivurugua vurugua vitu ndani kama chizi kisha akarudi chumbani kwake na kuanza kupiga kelele. Nakufa! Nakufa! Msale jamani! Mwizi! Nisaidie! Sauti ile ya Sara msikilizaji ilileta watu wengi sana pale. Walikuwa ni majirani ambao walisikia sauti ile na hivyo walikuja kutoa msaada endapo kuna tatizo. Milango ilikuwa wazi na vitasa vya milango vilionekana kuvunjwa vunjwa sana. Ndani hao waliingia na kukuta damu zimetapaka ndani pale. Hasa walipoingia katika chumba cha mama yangu Sara na kukuta ipo chini. Akiugulia maumivu ya mguu wake uliokuwa alokuwa ameutoboa mwenyewe mara mbili. Wakati majirani wakimshangaa Sara, wengine waliingia katika chumba cha mama Swalehe ambaye walikuta amekusha kuuawa muda mrefu. Watu wengi waliamini kuwa wale walikuwa wamevamiwa. Majirani hao waliingia na kukuta damu zimetapakaa ndani pale. Hasa walipoingia katika chumba cha mama yangu Sara na kukuta yupo chini akiugulia maumivu ya mguu wake aliyokuwa ameutoboa mwenyewe mara mbili. Wakati majirani wakimshangaa Sara, wengine waliingia katika chumba cha mama Swalehe ambaye walikuta amekusha kuuawa muda mrefu. Watu waliamini kuwa watu wale walikuwa wamevamiwa. Waliita msaada wa polisi kisha kuchukua mwili wa mama Swalehe pamoja na mama yangu kwa ajili ya kuwapeleka hospitali. Baba Swalehe alipata taarifa juu ya majanga yaliyotokeza nyumbani kwake pamoja na mauaji ya mke wake. Ilibidi arudi nyumbani kwake Msumbiji kwa haraka sana. Polisi pia waliendelea na uchunguzi wao lakini hapa kupatikana ushahidi wowote. Baada ya siku kadhaa mama Swalehe alizikwa na mama alikuwa anaendelea na matibabu. Watoto wa Swalehe walianza kushangaa kwamba ni kwa nini Sara haondoki nyumbani kwao hata baada ya mama yao kufariki. Hawakuona aibu kumuuliza ni kwa nini haondoki. Lakini kwa kuwa baba yao alikuwa ni Muislamu na istoshe mke wake alikusha kufariki aliamua kumuoa mama yangu Sara Mama yangu sasa akawa amekipata kile alichokuwa akikitafuta kwa muda mrefu hata kuthubutu kuniteketeza mimi na kumuua mama Swalehe asiyekuwa na hatia yoyote Sijui baba yangu alikuwa na kitu gani cha ajabu kiasi hicho kilichomzuzua mama yangu kiasi cha kuwa mnyama kwa ajili yake tu lakini hiyo sio kazi yangu kujua maana inauma sana. Baba yangu au baba Swalehe au Mr. Ismail alianza kumsumbua mama yangu kwa kutaka kumpeleka japo kwao ni wala ili akawaone wazazi wa mke wake huyo Sara. Pia ajulikane ukweni lakini swala hilo iligeuka kuwa ugomvi mkubwa kwao maana Mama yangu hakutaka kabisa kusikia habari za kurudi nyumbani kwao ni wala. Sara. Kila nikikwambia unipeleke kwenu hutaki. Nikikuuliza kuhusu mwanangu unasema alikufa sikulipojifungua. Sawa. Basi nipeleke nikaone wazazi wako. 
Baba Salehe alikuwa akimlalamikia sana mama yangu Sara juu ya kwenda Newala Tanzania kwa ajili ya kuwaona wazazi na kutambulishwa kama mkwe. Swala hilo Sara hakutaka kulisikia kabisa kwa sababu alijua tu jinsi alivyotoka toka kwao. Basi msikilizaji huko Newala bibi na babu yangu walianza kusumbuliwa na magonjwa ya uzee maana sasa umri wao ulikuwa umeenda sana. Kwa kuwa bibi Aisha alikuwa anajulikana sana kijijini huko kama mganga mkubwa ambaye kila aina ya dawa alikuwa alikuepo nayo waliamua kumtembelea kwa ajili ya matatizo yao ya miguu. Maana yeye aliishi mbali kidogo na kule walikoishi wao. Basi siku moja bibi na babu yangu waliamka mapema sana na kuelekea huko kwa bibi Aisha ambaye alinilea mimi na kuniuza kama msukule. Bahati nzuri bibi yangu pamoja na babu walimfahamu vyema bibi Aisha. Yaani bibi Aisha pamoja na bibi na babu yangu walikuwa wakifahamiana toka walipokuwa wadogo. Hivyo wanajuana vyema tu na watoto wao. Japo ndo hivyo kila mtu yuko busy na maisha yake. Na kuona na kwao ndo kama hivyo mara chache chache sana. Jamani jeni. Jeni karibuni sana rafiki yangu. Bibi na babu yangu walifika kwa bibi Aisha akawapokea vizuri sana. Asante Aisha, zamiaka. Yaani kidogo tu tupotee kumebadilika. Siku nyingi hujafika huku eh. Siku nyingi sana Aisha ehe za hapa. Ni mzuri tu jeni. Karibuni sana. Shemeji yangu jamani, za siku nyingi sana. Basi walisalimiana hapo. Hadi bibi Aisha akapika wakala wakapumzika kidogo huku akipiga story tofauti tofauti na kukumbushana mambo kadhaa ya utotoni kwao. Aisha, kwa hiyo watoto wako wote walikukimbia eh? <laughs> Naona uko mwenyewe sasa hivi. Hata kajuku jamani. Mwenzangu, wote wapo kwenye miji yao. Fatuma ndo yuko huko, Dar es <laughs> Aliolewa huko eh? Ndiyo. Hadi ana wajukuu, sio mchezo. <laughs> Ehe, vipi mwanangu Sara? Aliolewa wapi? Swali hilo lilikuwa kama mkuki uliochoma mwili wa bibi yangu. Waya tatu Aisha. Watoto hawa tuzae tu lakini. <laughs> Nini tena? Akafanyaje Sara? <laughs> Sara alienda kufanya kazi msumbiji bwana. Kazi za ndani. He, tokee kipindi kile hadi leo. Yaani bora atenge kuwa hivyo. Sara alichuria na ujauzito mchanga nyumbani kutoka nao huko Msumbiji. Tukajua sasa akijifungua bwana wake atakuja ili tuzo, tuozeshe binti yetu na sisi. Kichotokea bwana, Sara kazaa akafikisha siku saba tu mtoto huyo katutoroka. We. Sasa kwa nini asitulie nyumbani jamani? Ba Tena alinidanganya kuwa anaenda hospitali kunchoma mtoto sindano. Ba, basi pole sana shoga yangu. Huyu atarudi tu. Hapa si ndio kwao. <laughs> Atakuta tumekufa shauri yake. Wewe miaka zaidi ya kumi hata kukumbuka wazazi wako kweli? <sighs> basi msikizaji, bibi yangu hakueleza kuhusu mtoto alikuwa albino au ana namna gani. Aliongea tu hivyo. Kisha akaelezea shida yake iliyompeleka pale ambapo alihitaji dawa za miguu yake pamoja na babu ambayo ilikuwa inawasumbua sana. Walipewa dawa na kuondoka kwa bibi Aisha. Katika miaka hiyo nilikuwa tayari ni msichana wa miaka kumi na mitatu. Bado niliendelea kufungiwa katika chumba kile cha giza nyumbani kwa Mr. Kasim. Lakini tayari nilikuwa nimekusha kuyazoea maisha hayo ya kufungiwa. Muda huo wote baada yule mama aliyenilea tokea nilipokuwa mdogo alikuwa ndiye anashughulika na mimi chumbani kule. Nia yao ilikuwa ni watu wa nje wasijue kama kuna mtoto mle ndani wa aina yangu. Na kwanza nilitumika kwa mambo ya kishirikina kwa ajili ya Mr. Kasim kupata mali. Yaani nilikuwa kama msukule. Kama 
walivyoaminishana yeye na bibi Aisha Watoto wa Mr. Kasim pia kwa muda wote huo walikuwa wamefichwa juu yangu hawakuwahi kuambiwa na hawakuwahi kugundua chochote maana mara nyingi waliishi mabwenini shuleni kwao Siku moja Abu Bakari mtoto wa Mr. Kasim ambaye alikuwa mkubwa alikuwa amerudi likizo nyumbani kwao Siku hiyo wazazi wake hawakuwepo lakini alimkuta Bite jikoni akiwa anaandaa chakula. Wakati chakula kingine kilikuwa tayari mezani. Msikilizaji, siku zote chakula changu nilichopikiwa ilikuwa ni mizizi ambayo inajulikana kwa jina la mingoko. Hapa nadhani wa makonde wenzangu watakuwa wamenisoma vyema nikisema mingoko. Pamoja na uji Sijawahi kula chakula kingine chochote tofauti na hicho toka nimeanza kujitambua. Abu Bakari hakushangaa sana kwa nini Bite anapika tena. Kumbe mara kadhaa alishawahi kumuona Bite akiwa analeta chakula katika chumba changu. Alikuwa anajiuliza hilo swali toka alipokuwa mdogo kuwa chakula hicho Bite huwa anampelekea nani? Lakini hakuwahi kufuatilia. Leo lazima nijue kunyicho chumba kuna nani ambaye anapelekewa hicho chakula kila siku Abu Bakari alikaa kwenye meza ya chakula akawa anakula taratibu kisha Bite alipoivisha chakula changu hakutaka kukileta moja kwa moja maana hakutaka Abu Bakari amuone kipindi anaingia chumbani kwangu Hivyo aliamua atulie kwanza akawa anamsikilizia Abu amalize kula ili atoke katika meza ya chakula hiyo ili yeye aweze kupita na kuniletea chakula maana ili kutoka jikoni kuja katika chumba nilichokuwapo mimi ni lazima upite sebleni ambako pia kulikuwa na hiyo mesi ya chakula kila mtu anaijua mesi na kisema mesi hata wewe msikilizaji unaijua yani ni sehemu ya kulia chakula abu aligundua hilo alijifanya kuondoka kuelekea chumbani kwake lakini hakuingia. Bite alipoona sasa Abu kaelekea chumbani kwake, alichukua chakula kile kwa haraka sana. Akawa anazipiga hatua haraka kuja chumbani kwangu. Hakujua kama Abu alikuwa naye sambamba. Alipofika tu chumbani kwangu, Bite aliingia taratibu na kubana mlango. Lakini hakufunga ufunguo maana alijiamini sana kwamba chumba kile hamna anayeweza kuja. Basi Abu Bakari alifika hadi pale mlangoni na kukishika kitasa. Alivotaka tu kufungua alisikia honi ya gari nje ya nyumba. Akajua sasa wazazi wake wamerudi. Alikimbia haraka na kwenda hadi nje kuwapokea wazazi wake. Bite aliishi na mimi vizuri sana maana kwa kuwa alinilea kuanzia nilipokuwa mdogo, alinizoea na kunifanya kama mwanae. Msikilizaji, mimi sikuwa naona tofauti yoyote kwangu. Maisha niliyokuwa nayaishi nilijua ni ya kawaida tu. Sikuwahi kujua nyumba inafananaje, mti unafananaje, mawingu jua au watu wanaishije. Sijawahi kujua habari ya mama, baba au kuna swala la kuzaliwa. Kiufupi nilikuwa ni mtu nisielewa chochote zaidi ya kula na kuchora ila tu nilitamani sana kupajua nje ambako Bite, Mr. Kasim na Malikia walikuwa wanatokea kuja kwangu. Nilijua hiyo ni dunia nyingine na kweli kwangu ilikuwa ni dunia nyingine. Mimi nilivyoishi niliona na stahili niishi vile nilivyokuwa naishi. Lakini kufika nje ndiyo ilikuwa ndoto yangu kubwa sana. Japo niliogopa maana niliambiwa nikitoka tu nje nitakufa. Japo pia sikuwa naelewa kufa ni nini. Kitu kikubwa sana nilichokuwa nakijua ni sura ya Bite ambayo nilichora sana katika karatasi alizoniletea pamoja na penseli. Nilikuwa nikimpapasa usoni na mchora kama alivyo. Kila nilichofanikiwa kukigusa nilikuwa na uwezo wa kukichora, yaani kitu chochote. Kwa hiyo pamoja na kuninyima uhuru wa kutoka nje, Bite alikuwa akinipa chakula, penseli na karatasi za kutosha ingawa alinisisitiza sana kuzificha karatasi zile ili Mr. Kasim asije akajua hakutekiwa kujua kama mimi nilikuwa nachora au najua kuchora hiyo ilikuwa ni siri yangu mimi pamoja na Bite 
Sikujua ni kwa nini Biti alinisisitiza sana juu ya swala hilo kila siku kwamba ni siri kutunza karatasi zile na Mr. Kasim asijue kama mimi ninajua kuchora. Lakini nilimtii sana na sikutaka kufuatilia. Pia nilijua kutofautisha harufu. Yaani akiingia Mr. Kasim katika chumba kile nilimtambua kwa harufu yake. Ukiachana na harufu ya perfume, harufu yake halisi ndio nilikuwa naweza kuitambua. Hata bite na malikia pia. Hivyo wakati mwingine hata wasipoongea niliwatambua kupitia harufu zao. Na hao ndio watu niliokuwa nikiwajua. Japo sura niliyokuwa naijua ni ya bite ambayo mara nyingi tu niliichora. Abu Bakari hakuridhika kabisa na jambo lile la kutokufanikisha nia yake ya kuangalia chumba kile ambacho nipo mimi kuna nini. Alipanga aje usiku kwa ajili ya kufuatilia zaidi akiwa peke yake. Maana bite huwa ikifika jioni anaenda kulala nyumbani kwake. Maana pia alikuwa na familia yake. Msikilizaji, chumba changu kilifungwa na ufunguo kila siku kama hakuna mtu mwingine ndani mle tofauti na mimi. Siku hiyo Abu alikuwa makini sana na Bite katika kila hatua aliyokuwa akipiga. Nia yake aone ni wapi Bite ataweka ufunguo. Lakini bahati mbaya hadi Bite anaondoka Abu alikuwa hajapata bahati ya kuona ufunguo wa chumba kile Bite alikuwa ameweka wapi. Basi Abu Bakari alisubiri hadi watu wote walipolala ndipo na yeye akaanza kutafuta ufunguo ule wa chumba ambacho nilikuwepo mimi. Hadi usiku ulipokuwa mkubwa sana Abu alikuwa bado hajafanikiwa kuona ufunguo. Hadi akaamua tu akalale. Lakini alijisemea tu kesho yake inabidi awe makini sana ili aone ufunguo ule unahifadhiwa wapi. Upande wa Msumbiji nyumbani kwa mama yangu hatimaye alibeba mimba tena ya Mr. Ismail. Mama alifurahi sana maana sasa aliona anakwenda kujifungua tena mtoto mwingine wa Mr. Ismail. Lakini aliomba sana asije kujifungua tena albino japo hiyo ilikuwa ni siri yake. Mama yangu hakuwa na ushirikiano kabisa na akina Swalehe watoto wa marehemu mke wa Mr. Ismail ambaye aliua alimuua mwenyewe. Alipoona akapata mimba alizidi kuwa na kiburi na roho mbaya. Hata watoto wale waliacha kabisa kwenda kwao kumsalimia baba yao. Mr. Ismail yeye hakuliona hilo. Cha msingi alikuwa anafurahia na kusubiri mtoto wa Sara. Lakini kwa upande wa bibi na babu yangu waliokuwa huko Newala, dawa za bibi Aisha hazikuwasaidia sana. Hivyo babu yangu alizidi kuumwa mara kwa mara na mwisho wa siku alizidiwa sana na kupoteza maisha. Babu yangu alifariki na kuzikwa huko Newala lakini taarifa hizo za msiba hazikuweza kumfikia mama yangu maana hawakuwa hata na mawasiliano naye toka alipokuwa ameondoka. Wanakijiji walitegemea labda huenda mama yangu ataonekana kipindi hicho cha msiba lakini haikuwa hivyo kabisa. Waliongea sana na kumsema vibaya mama yangu lakini kuna baadhi ya wanakijiji walianza kuhisi labda huenda mama yangu alifariki na taarifa zikashindwa kufika kwao. Bibi Aisha ni miongoni mwa watu waliofika nyumbani kwa bibi yangu kwa ajili ya msiba wa babu. Alijichanganya pia katika vikundi vya wanawake waliokuwa msibani hapo. Mama mmoja alikuwa anaongea sana kuliko wenzie, akilalamika sana juu ya mama yangu. Kwa kweli yule binti kama ni kweli yuko hai, basi anakosea sana. Maana hadi baba yake anazii kwa ajatokea msibani kweli. Mwingine alimwitikia tena mama yule. Hata kama ndio yuko Msumbiji jamani. Kuna sio mbali kesi ya kukaa miaka yote si kumi bila kuja kuona wazazi wake. Muda huo bibi Aisha alikuwa tu kimya akiwasikiliza wanawake hao maana yeye hakuwa na cha kuongea. Lakini waliendelea kupokezana kuongelea swala hilo. Mm. Hmm. Labda na yeye ashakufaga. Afu sisi tunaongea tu hapa tunalaumu. Kumbe mwenzetu hayupo duniani siku nyingi tu. Hata kama amekufa, taarifa zingeshafika kijijini. Yule binti itakuwa alipojifungua 00 ndo akaona tu apotee kijijini. 
maana nasikia mwanae alikuwa ni zero zero. We, kumbe basi itakuwa aliona aibu mwe. Lakini sasa mtoto jamani si anatoa Mwenyezi Mungu. Mwanawake wale waliendelea kuongea hivyo lakini lile neno zero zero lilimstua kidogo bi Aisha. Akaamua aulize ulikuwa ni mwaga gani ambapo sala mama yangu alinitupa shimoni. Hivi ulikuwa ni mwaka gani huyo binti alipotoroka mwanae? Bi Aisha, wewe acha tu. Ni muda mrefu maana toka mwaka 1994 hadi leo 2008. Miaka sijui 14 ni muda sana. Alijibu mama yule alioonekana kuwa na hasira sana juu ya jambo hilo. Jibu hilo lilimfanya Bi Aisha ashushe pumzi ndefu iliyojawa na mstuko. Maana mwaka uliotajwa ndio ambao na yeye aliokota mtoto. Lakini hakusema kitu chochote kwa mtu. Alinyamaza tu kimya na kutikisa kichwa chake kuonesha tu kwamba kamsikitikia Aisha na akasikitika na jibu lile. Alinyamaza tu kimya na kutikisa kichwa chake kuonesha tu kwamba kamsikitika kams, na jibu lile. Babu yangu alizikwa na msiba ulipoisha kila mtu alirejea nyumbani kwake. Kasoro bi Aisha ambaye alitaka kuhakikisha taarifa zile alizokuwa amezisikia juu ya mama yangu na mwanaye Albino. Hatimaye miezi ilikatika, Abu Bakari mtoto wa Mr. Kasim alikuwa bado hajafanikiwa kupata kuona mahala ambapo Bite alikuwa na oficho ufunguo wa chumba ambacho nilikuwepo. Lakini pia hiyo ilikuwa ni siri yake na hakuwahi hata kumwambia mdogo wake Zulfa. Abu Bakari alikuwa akirudi shuleni kama kawaida ambapo alisoma mkoani Morogoro, yani nje ya Dar es Salaam. Lakini swala la kuhusu kile chumba ambacho kwao hufungwa muda wote, alafu kinasafishwa na, kupeleke, na kupelekewa chakula kila siku, lilikuwa likimuumiza kichwa chake. Kwa kuwa alikuwa anamalizia mwaka wa mwisho wa sekondari, yani kidato cha sita. Alijisemea akimaliza shule basi akiwa nyumbani atautumia muda wake wote atakaokuwa nyumbani hadi ajue katika kile chumba kuna nini. Msikilizaji, nakumbuka siku moja mida ya usiku nikiwa kitandani na jiandaa kusinzia, nilisikia mlango wangu ukifunguliwa. Kwa mida ile nilishangaa kidogo maana haikuwa kawaida mlango wangu kufunguliwa muda ule. Maana hata biti alikuwa tayari kaondoka. Basi nilijitahidi kunusanusa ili nisikie harufu ni mjue mtu yule kupitia harufu yake. Hatimaye kadri alipokuwa kinisogelea pale kitandani kwangu niligundua harufu yake nikajua alikuwa ni nani na hofu ikaniisha maana nilielewa kinachofuata. Mtu yule alizidi kusogea pale kitandani nilipokuwa nimelala. Mambo hayo hayakuwa mageni sana maana mara kadhaa swala kama hilo lilitokea maana Mtu huyo alikuwa akiingia mlendani na kunishusha chini kisha akarukaruka kunizunguka mimi. Alafu pia alikuwa akimaliza kufanya tukio hilo alitoboa sehemu ya dole gumba langu la mguu au sehemu yoyote ya mguuni. Na kukinga damu yangu kwa, kumi, kwa kuniminyaminya wala hakuchukua damu nyingi sana. Na kiukweli sikuwahi kujua alikuwa akipeleka wapi damu ile. Pia sikuwa nahisi maumivu yoyote maana Miguu yangu ilikuwa na ganzi toka nilipokuwa mdogo. Alikuwa akimaliza hayo ananisaidia kunirudisha kitandani tena kisha akaondoka. Natamani umjue mtu huyo alikuwa ni nani. Hakuwa mwingine bali ni Mr. Kasim. Lakini pamoja na yote hakikuwa kitu kipya kwangu maana nilijua ni hali ya kawaida tu kwa kuwa ndivyo nilivyofanywa kuanzia nilipokuwa mdogo kabisa kwa bibi Aisha Newala. Basi siku hiyo baada ya kugundua ni Mr. Kasim nilijua tu kinachofuata hivyo nilianza kujisogeza taratibu ili asipate shida kunishusha kitandani hapo. Lakini siku hiyo ilikuwa tofauti kidogo. Maana alinizuia nisishuke. Kisha na yeye akapanda kitandani. Niitulia nikisikilizia nijue ni nini kitaendelea maana mimi nimezoea kupokea maelekezo na kuyafuata. Mr. Kasim aliniambia nitoe nguo zangu nilizokuwa nimevaa ambazo ni kaniki zangu. Kiukweli kuhusu hilo kwangu lilikuwa swala la kawaida sana. Maana sikuwahi kujua kama kuna tofauti za kijinsia. Japo mara kadhaa nilikuwa nikimuuliza Bite ni kwa nini sauti ya Mr. Kasim ni nzito kuliko ya kwake na Malikia. Alikuwa akinijibu tu kwamba Mr. Kasim ni mwanaume. 
lakini sikuwahi kuelewa wala kuuliza zaidi ya hapo basi nilitoa nguo zangu na kubaki mtupu kabisa Mr. Kasim alianza kunipapasa mli wangu na kuniminyaminya katika kifua changu. Hali ile ilinibadilisha sana maana katika mli wangu nilijisikia hali ya tofauti sana. Kiukweli nilisisimka mli wangu wote nikawa natamani Mr. Kasim aendelee kunipapasa vile. Nilijua nikamchezo tu Mr. Kasim kaamua kuja kunifanyia vile siku hiyo. <laughs> Mda mchache baadaye Mr. Kasim niligundua kama na yeye anatoa nguo zake tena kwa haraka sana. Aliniambia nikae, nilikaa. Akashika mikono yangu na kuiweka katika sehemu zake za siri. Niliona ajabu kidogo maana nilijiuliza mbona Mr. Kasim yuko tofauti na mimi maeneo yake? Aliniambia nimshike shike eneo lile. Na mimi nilifanya kama nilivyoagizwa maana kwa kutii tu mimi nimebarikiwa. Kitu kile kilikuwa ni kirefu na kigumu mno. Nilijikuta napandisha mikono yangu, nitamani kushika sehemu zingine za Mr. Kasim maana nilikuwa natamani kumjua vizuri, lakini pia niliona anafurahia na amemshikashika. Mr. Kasim alizidi kushusha pumzi zake kwa nguvu. Hatimaye nilifanikiwa kuishika sura yake na kuipapasa vyema kabisa. Nilifurahi kuijua sura ya Mr. Kasim. Lakini Mara alitoa mikono yangu kwa nguvu na kuninamisha kichwa changu. Kisha akaniwekea mdomoni kwangu. Kule alikoniambia nimshike mwanzo, akaniwekea katika kinywa changu. Kabla hajasema chochote, wote tulisikia vyema sauti ya Malikia alikuwa akiita huko Sebleni. Bababu! Bababu! Ilionekana alikuwa anamtafuta mume wake. Mzee yule alikuwa amemtoroka mke wake chumbani. Aliposikia Malikia anamuita vile, alivaa haraka na kutoka katika kile kitanda changu. Aliniambia nivae haraka na nisimwambie mtu yoyote juu ya swala lile hata bite. Kisha aliwasha taa na kuniambia nishuke chini. Nilishuka kwa msaada wake kisha mzee yule alianza kurukaruka kunizunguka nikiwa pale chini. Muda mchache tu baadaye huku Mr. Kasim akiendelea kufanya vile mlango ule wa chumbani kwangu ulifunguliwa tena. Nilisikia harufu ya Malikia nikajua ni yeye tu. Lakini ninyamaza kimya na kuendelea kukaa pale chini. Baba hu. Da si ulisema ni wiki ijayo jamani. Sasa mbona una, eni, mbona unafanya leo? Unafanya nini tena huku chumbani jamani kwa huyu mtoto? Wakati uliniambia kabisa kwamba da ni wiki ijayo. Malikia alimuuliza Mr. Kasim ambaye ndo kwanza alikuwa bize kama hasiki. Aliendelea kufanya kitendo kile. Nilikuwa nasikia hatua za Malikia akija upande wa kitandani kisha akaketi. Nahisi alikuwa akitutazama sana. Kisha baada ya muda Mr. Kasim alimaliza na kuanza kumgombeza mke wake tena kwa ukali mno. Unajua unachofanya wewe mwanamke? Hivi unaketi wewe mkali wewe. Unaniona kabisa nafanya dawa, halafu unaniongelesha. Hujui kama unavunja masharti? Sasa unavyo nikasilikia hivyo. Ulinitaarifu kama unafanya dawa. Wasiwe na mbeni wiki ijayo. Uliniaga na kuuliza. Malikia alikasirika na kuondoka chumbani humo. Mr. Kasim alinisisitiza nisimwambie mtu yoyote juu ya jambo lile. Kisha akanisaidia kunipandisha kitandani na kuondoka chumbani mle kumfuata mke wake ambaye aliondoka akiwa amefura mno. Kiukweli jambo lile Nilijengea fikra kichwani kwangu hata nikashindwa kabisa kulala. Kwanza nilikumbuka ule msisimko wa ajabu, nitamani Mr. Kasim aje anishike tena vile. Lakini pia nilikuwa nawaza juu ya maumbile ya Mr. Kasim jinsi alivyokuwa tofauti na mimi. Nilijeremka kitandani nikaelekea sehemu ambayo huwa naficha karatasi zangu na penseli. Vitu hivyo Bite alikuwa akinipa kwa siri sana maana aliniambia niwe na ficha pale na nihakikishe Mr. Kasim wala mke wake wasijue kama mimi najua kuchora au huwa nachora. Hata mchoro wa chumba kile na vitu vyote vilivyomo na vilivyojipanga jinsi vilivyojipanga nilikuwa nimevichora kama vilivyo bila kukosea wala kutafuta. Mungu hakunyimi vyote. Basi nilitafuta karatasi ambayo bado sijaitumia na hatimaye niliipata 
Nilichukua penseli yangu pamoja na peni nyeusi ambao pia nilitumia katika uchoraji wangu. Kisha nirudi kitandani kwangu tena na koketi. Siku zote nilitembea kwa kuburuza makalio yangu au wakati mwingine nilinyoosha miguu yangu kisha nikatumia mikono yangu na kujinyanyua yani nikawa kama nimekaa. Kisha nikatembea kupitia mikono yangu au wakati mwingine nilikuwa nikitambaa tu kwa sababu magoti yangu yalikuwa na nguvu. Kitandani pia nilikuwa naweza kupanda maana kitanda changu kilikuwa ni kifupi mno. Hata ukikaa chini unaweza kupanda hata wewe ambaye hujazoea hali yangu. Basi niliketi kitandani kwangu na kuanza kumchora Mr. Kasim. Kama nilivyokuwa nimemshika kuanzia pale kwenye maumbile yake hadi usoni. Msikilizaji, sikukosea hata kitu kimoja. Nilichora kila kitu maana hiyo ndiyo ni karama yangu niliyozaliwa nayo. Nilimaliza kuchora nikarudisha vitu vyangu mahala pake. Kisha nirudi kitandani nikalala zangu. Hatimaye siku ya mama yangu Sara kujifungua ilifika baada ya miezi kadhaa toka abebe ujauzito wa Mr. Ismail huko Msumbiji. Siku hiyo mama yangu alipoanza kuumwa uchungu tu Mr. Ismail alimpeleka katika kituo cha afya kilichokuwa karibu na nyumbani kwao. Hatimaye mama yangu alifanikiwa kujifungua salama mtoto wa kike ambaye ilikuwa ni ndoto ni ndoto pekee ya Mr. Ismail maana yeye alikuwa na watoto wa kiume tu. Ndoto yule alikuwa ni mlemavu wa ngozi kama mimi, yani albino. Mama yangu alilia mno alipokabidhiwa mtoto yule na nesi. Alilia akikufuru hali iliyowafanya wanawake wenzio waliokuwa leba humo kumshambulia kwa maneno. Hatimaye baba yangu Mr. Ismail alipelekewa majibu ya mke wake kuhusu kujifungua baada ya kusubiri kwa muda mrefu nje ya hospitali hiyo. Kaka, mke wako amejifungua salama. Ongera sana mzee. Alimwambia nesi mmoja. I say, asante sana dada. Amejifungua mtoto gani? Oh. <laughs> Ni wakike kaka. Ongera. Ila <laughs> bahati mbaya mtoto ni mlemavu wa ngozi. Jibu lile la Nesi liliondoa amani yote ya Mr. Ismail lakini pia pamoja na yote alifurahia tu kupata mtoto wa kike. Lakini pia alimwambia Nesi amruhusu ili akamuone mke wake. Airuhusiwa maana mke wake alikuwa tayari kahamishiwa katika wodi ya wazazi. Sara alikuwa ana hofu sana maana alijua Mr. Ismail hatompenda mwanae huyo albino. Mr. Ismail alifika wodini hapo hadi katika kitanda kile alichokuwa hapo Sara. Aliomba kumshika mtoto wake na Sara alimkabidhi. Ilikuwa tofauti sana na walivyokuwa wakidhani Sara na wanawake wenzie wodini hapo. Maana Mr. Ismail alifurahi mno alipomshika mwanae huyo kisha alianza kumshukuru Sara. Sara. Asante sana. Asante sana kwa kuniletea mama yangu. Huyu ni mama yangu. Sara alikodoa tu macho asielewe Mr. Ismail anamaanisha nini, lakini Mr. Ismail aliendelea kuongea. Mama yangu mzazi. Ah, pia alikuwa ni albino kama huyu mwanangu. Nilizaliwa mimi peke yangu. Na mama yangu alifariki nikiwa bado mdogo sana na kuniacha na ndugu zake. Yaani nikimwangalia mtoto huyu na hisi nimemwona mama yangu kabisa. Hapo sana machozi alimtoka maana alimkumbuka mwanae aliyewahi kumtupa zamani akiamini hata baba yake asingemkubali. Sara akajua basi kumbe hali ile ni ya urithi kutoka kwa mama mkwe wake japo katika watoto wale wengine wa Mr. Ismail walikuwa ni wazima tu. Machozi mengi sana alimtoka Sara maana kikubwa tu alimkumbuka mwanae ambaye ni mimi. Akajilaumu kwa nini alinitupa. Basi hatimaye Abu Bakari kijana wa Mr. Kasim alihitimu kidato cha sita. Hivyo akawa yupo tu nyumbani akisubiria matokeo yake. Hapo akapanga mpango wake wa siri wa namna ya kuweza kuingia katika kile chumba changu nilichokuwepo. Basi kweli kuna siku alifanikiwa kumuona bite mahala alipoziweka funguo za kile chumba changu. Ilikuwa ni mida ya usiku 
ambapo tayari biti alikuwa kaondoka. Abu alisubiri wazazi wake walale kwanza. Wakati huo hata Zulfa mdogo wake alikuwa bado hajarudi kutoka shuleni. Maana yeye alikuwa hajamaliza kidato cha nne. Msikilizaji, nakumbuka mimi nikiwa katika chumba changu sina habari, nikiwa najiandaa kulala, nilisikia kama mlango wangu unafunguliwa. Kwa muda ule, mtu wa kuingia chumbani kwangu alikuwa ni Mr. Kasim. Hivyo nilijua tu ni yeye. Hivyo kwa kuwa nilikuwa bado sijalala, nilibaki tu nimejikalisha kitandani pale nikikodoa macho yangu kuelekezea kule mlangoni utazani mtu anayeona. Nilisikia switch ya tai kibonyezwa, yani kuwashwa. Kusema za ukweli pamoja na ulimevu wangu wa ngozi na miguu pamoja na upofu wangu. Msikilizaji, macho yangu ni mazuri sana. Mara nyingi biite na Mr. Kasim hata malikia niliwahi kuwasikia wakisifia macho yangu. Wainiambia kuwa yana kope ndefu, marefu na kini chake ni cha brown kilichongarisha macho yangu. Kiufupi, mara nyingi walisema macho yangu ni mazuri. Pia kwa kuwa nilikuwa nakaa ndani tu ngozi yangu haikupata yale madoa ya vipele kama kipindi ambacho ilikuwa mo, inilivokuwa mtoto. Yaani ilikuwa inangara tu maana hata biti alijitahidi sana kuninunulia mafuta ambayo aliniambia ni mazuri kwa ngozi yangu. Hivyo ukitoa ulemavu wangu sura yangu ilipendeza sana. Nywele zangu ndefu ambazo hazikuwahi kunyolewa toka nimezaliwa zilishuka hadi mabegeni kwangu. Japo zina rangi ya njano au brauni iliyoelekea kuwa nyeupe lakini nahisi pia zilichanganya zilishuka hadi mabegeni kwangu. Japo zina rangi ya njano au brown iliyoelekea kuwa nyeupe lakini nahisi pia zilichanganyikana katika kunifanya nionekane mzuri. Zilichangia katika kunifanya nionekane mzuri. Mungu akunyimi vyote msikilizaji. Basi nikiwa bado nasikilizia kusubiri huyo mtu aliyekuwa amewasha taa asogee kule kwangu au aniambie chochote kulikuwa kimya sana. Ilinibidi nitamke mimi ili kuuliza. Tunafanya dawa leo nishuke? Lakini bado nilisikia tu kimya. Nilianza kugundua kuwa alikuwa sio Mr. Kasi maana sikusikia harufu yake. Bali nilisikia harufu ya tofauti sana ambayo sikuwahi kuisikia hata siku moja. Nilianza kuogopa maana katika chumba kile walioingia ni watu watatu tu ambao ni Malikia, Mr. Kasim pamoja na Bite. Nilipoona ni mtu mwingine niliuliza kwa uoga sana ili kumjua. Na nani unani wewe? Nilianza kuhema kwa uoga sana. Hasa nilipoona huyo mtu yupo kimya. Lakini nilisikia taa ikizimwa tena. Halafu alitoka nje ya chumba changu na kufunga mlango. Kiukweli nilibaki najiuliza yule alikuwa ni nani? Lakini sikupata jibu, hata usingizi uliisha na sikumbuki ni ndala saa ngapi ila niliamsha asubuhi sana na sauti ya bite ambaye alikuwa anasafisha huku anaimba nyimbo zake. Niliamka na kushuka kitandani. Kisha nikaendelea na mambo mengine. Lakini sikutaka kabisa kumwambia biite juu ya habari ya usiku. Ni nyamaza tu kimya maana mimi sio mtu wa kuongea kitu ambacho sijaulizwa. Ni mtu wa kufuata kile ninachoagizwa tu. Basi nikiwa nipo bafuni na oga niliitwa na biite. Nikatoka haraka nikamsikilize. Japo sikuwa nimemaliza. Nilijivuta kutoka bafuni hadi chumbani alipokuwa biite. Weda. Umchoro Mbona umechora hivi? Sikuelewa bite alikuwa anamaanisha mchoro upi maana nilikuwa na michoro mingi sana. Nilijivuta tena kuelekea kule sauti ya bite ilikotokea. Nikiwa nimekodoa macho yangu yasiyoona, utazani nilikuwa naona. <laughs> Nilipofika nilimuuliza ni mchoro upi anaoongelea. Wewe mtoto. Wewe mchora Mr. Kasim. Sura yake ulijuaje? Halafu Mbona yuko uchi? Ui, siamini jamani. Nini ni hiki? Nilibaki kimya na wala sikustuka hata kidogo. Nilitaka kumjibu lakini kabla sijafungua kinywa changu bite aliongea tena. Hivi, ni vitu vingapi utakuwa umenificha mtoto? Bite, 
Mr. Kasim alikuja chumbani kwangu hiyo siku. Kabla sijamalizia ku nilikumbuka nili Mr. Kasim alinionya nisimwambie mtu yoyote juu ya swala lile. Kiukweli nilianza kuogopa. Maana bite naye alihitaji maelezo. Aligundua kuwa naogopa kumwambia. Nikabidi akae chini pale nilipokuwa mimi. Akaanza kuniuliza na kuniahidi hata nikimwambia hatosema chochote kwa Mr. Kasim. Hapo nilimwamini na kumsimulia kila kitu. Sasa dawa. Usije ukarudia tena mwanangu kumchora Mr. Kasim tena usirudie tena na hizi kata zinazichana. Halafu nitakuelekeza kuhusu hilo jambo. Nenda kaoge, kaendelee kuoga. Nirudi bafuni kuendelea zangu kuoga. Lakini muda ule ule mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa. Biti alikuwa hajaufunga na ufunguo. Hivyo alistuka sana. Na mara aliingia Mr. Kasim. Bahati mbaya ile picha Bite alikuwa bado kaishikilia mkononi. Wakati huo nilikuwa bafuni bado lakini lililotokea nilisikia tu na nilijua tu ni Mr. Kasim. Niliendelea kuoga bila kufikiria lolote baya. Lakini nilistushwa na sauti ya Bite ambayo ilikuwa ni ya kilio. Tena ilisikika kama vile anaumizwa huku akiwa amezibwa mdomo na sauti yake sisikike. Nilianza kuogopa, sikuvaa hata nguo. Nikatoka nikijivuta kuelekea hapo chumbani. Yaani kumbe wewe ni adui yangu kubwa sana. Umemfundisha hadi kuchora, hadi unamfundisha pia kutoza siri. Wewe nikikuacha tu utakuja kunisaidia siku moja. Sasa liwalo na liwe na kumaliza humu ndani leo. Mimi nilichokuwa nakielewa ni kwamba Mr. Kasim alikuwa akimuumiza Bite. Sikuelewa ni kwa namna gani alikuwa akimuumiza. Pia sikujua habari za kuhusu sijui kufa hapana kwa kweli sikuwahi kujua. Nilianza kusogelea eneo hilo walilokuwapo. Muda huo nilikuwa nasikia tu purukushani na Bite alikuwa anatetea uhai wake kwa kugugumia. Lakini Mr. Kasim aliendelea kuongea Nilikwambia tunatakiwa kumkata ulimi. Vifaa nikavileta pamoja na mtu wa kumkata. Ukakataa, ukasema utalisimamia hilo. Leo unaongea anaongea kila kitu. Akitoka nje huyu si mnanimaliza mimi. Sasa naanza na wewe. Nilipokuwa nikisogea zaidi mara nikasikia utulivu wa hali ya juu. Yaani nilichokuwa nikikisikia ni pumzi tu za Mr. Kasim. Mimi sikujua lolote ila nilishukuru nikasema sasa afadhali kaacha kumuumiza Bite. Lakini kumbe maskini mama yule aliyenilea toka nilipokuwa mdogo na kunitetea alikuwa amekuisha kuuawa na Mr. Kasim pale pale. Nakumbuka nilibaki tu kukodoa macho yangu. Mr. Kasim alitoa simu yake mfukoni na kupiga ila nilikuwa nikimsikia tu yeye akiongea. Halo? Yes, habari yako? Okay mimi mimi hapa Mr. Kasim. Yes. Naomba basi kesho mje hapa usiku kwa ajili ya kuifanya ile kazi. Kazi tulikuwa tumekubaliana kipindi kile. Kwani wewe sio zogo? Sasa unasahau vipi wewe jamaa? Wewe jamaa vipi? Ile ya kumkata yule binti ulimi. Au mnaweza kuja leo? Ndiyo, pesa ni ile tuliyokubaliana. Vifaa vipo na dawa za matibabu. Okay, mtanjulisha basi. <sighs> Msikilizaji, Mr. Kasim alipomaliza kuongea vile alitoka nje na kufunga mlango na ufunguo. Nilijivuta kusogea karibu zaidi na Bite lakini alikuwa kimya sana. Nilianza kumuita lakini hakuitikia. Nilijua labda akakasirika. Nilipoona kimya sana, nilianza kumpapasa nikagundua kuwa alikuwa amelala. Nilipozidi kumpapasa huku nikiwa na muita nilipapasa hadi usoni ambapo nilikutana na maji maji mengi sana maeneo ya puani na mdomoni zilikuwa ni damu msikilizaji damu hakikuwa kitu kigeni kwangu maana mara kadhaa nilikuwa nikitobolewa miguuni kwangu na kutolewa damu na Mr. Kasim lakini pia kwa kipindi hicho nilikuwa tayari nimevunja ungo hivyo damu nilikuwa naijua kabisa Nilijua kupitia harufu yake. 
Basi nilianza kumtikisa kwa nguvu biti lakini kila nikimtikisa alitikisika sana na, ku, na hakuitikia. Alikuwa amelegea sana. Na mwili wake ulianza kuwa baridi sana. Muda huo ilikuwa ni mida ya saa 5 asubuhi kama sikosei. Basi nilipoona biti haamki na akawa na baridi sana, hofu ilianza kunitanda. Maana nilimuonea sana huruma. Nitamani aamke maana yule ndiye alikuwa mama yangu ninayemjua. Nilipokuwa bado nashangaa pale mlango ulifunguliwa tena. Nitumia pua kumjua ni nani aliyeingia kile chumba kule chumbani kwangu. Hakuwa Mr. Kasim wala mke wake. Harufu ya mtu huyo pia haikuwa ngeni kwangu. Ilikuwa ni harufu ya yule mtu aliyekuwa ameingia chumbani kwangu usiku uliopita ambapo hakuongea kitu hiyo siku zaidi ya kuishia mlangoni na kuondoka basi nilikodoa macho yangu kuelekezea kule mlangoni utazani naona vile mtu yule alisogea kwa haraka sana hadi pale nilipokuwapo mimi pamoja na mwili wa bite niliogopa maana sasa nilijua ni wale watu waliokuwa wakizungumza na Mr. Kasim kwenye simu nikajua sasa wamekuja kunikata ulimi dabite Dabite. Da Dabite. Mtu yule aliita huku akimtikisa bite na alikuwa akihema sana kwa uoga. Kisha akanishika mkono wangu. Sikia. Usiku nitakuja, nitakuja kukuchukua. Usimwambie baba. Anakuja sasa hivi, usimwambie kama nimekuja huku. Ila nitakuja kukuchukua. Usiku nikusaidie utoke huko. Nitamani kumpapasa mtu yule lakini kabla sijafanya vile alinyanyuka na kukimbia haraka. Muda si mrefu baada ya hapo aliingia Mr. Kasim mle ndani akiwa kaongozana na watu kadhaa ambao si kuwajua. Naomba msimamie kila kitu. Pesa nilishamlipa yule mwenye zaanati. Hivyo mumfikishe kwanza hapo. Halafu yeye atawaelekeza cha kufanya. Wewe ni makini. Asiwaone mtu yoyote. Pesa yenu mtaifuata mkimaliza kazi. Maelekezo hayo aliyatoa Mr. Kasim kwa hao watu ambao muda ule ule waliunyanyua mwili wa bite na kutoka nao chumbani. Mr. Kasim yeye hakutoka, alibaki akiwa amesimama nilikokuwa mimi. Nilikuwa naogopa sana. Sasa wewe jiandae, leo jioni utakatwa ulimi wako huo. Si unajua sana kuongea? Baada ya kusema vile Mr. Lazara alitoka nje ya chumba changu. Lakini nilijipa tumaini juu ya yule mtu aliyekuwa ameniambia kwamba usiku ule atanisaidia japo sikujua ni nani na atanisaidia vipi. Basi msikizaji turudi Msumbiji kwa wazazi wangu. Baada ya mama yangu Sara kujifungua mtoto yule wa kike Albino kama mimi, alipotimiza wiki moja alionekana kuona vizuri tu. Hakuwa kipofu. Swala ambalo Mr. Ismail au baba yangu alishangaa na kufurahi. Afurahi. Maana mama yangu alikuwa ni albino. Alafu pia kipofu. Lakini imekuwa tofauti kwa mwanangu. Namshukuru sana Mungu kwa hili. Mama yangu alikumbuka kipindi ananitupa nilikuwa tayari nina wiki lakini aligundua kuwa sikuwa na uwezo wa kuona. Mr. Ismail alianza kukazania swala la kwenda newala. Kwao na mke wake Sara, nia yake ilikuwa ni njema tu kuwaona wakweze na kupafahamu ili lolote juu ya mke wake likitokea asipate shida. Sara alipoona Mr. Ismail anamsumbua sana, hatimaye alikubali kishinga upande maana alihisi akirudi kijijini huenda ataibika. Basi walipanga siku ya safari kwa ajili ya kuelekea huko Newala kwao na Sara mama wangu. Huko Newala bibi yangu alikuwa bado yupo hai. Kipindi hicho japo alisumbuliwa na magonjwa ya kawaida tu ya uzeeni. Alikuwa bado anahuzunika juu ya mwanae Sara ambaye alikuwa ameondoka miaka mingi iliyopita. Lakini bibi Aisha pia alikuwa amemsubiri sana Mr. Kasim ambaye alikuwa hajarudi kwake kwa muda mrefu tu. Nia yake ya muelezee juu yangu na ikiwezekana waangalie namna ya kunirudisha kwa bibi yangu. Maana alikuwa anamonea huruma sana bibi yangu ambaye muda wote alilalamika juu ya kukimbia kwa mwanae. Basi hatimaye usiku uliingia siku hiyo ambayo nilikuwa nimeambiwa na Mr. Kasim kwamba nijiandae kwa ajili ya kukatwa ulimi siku hiyo. Hofu ilikuwa imeutanda sana moyo wangu. 
Siku hiyo pia ilikuwa ni ajabu sana kwangu maana nilishinda na njaa siku nzima. Yaani sikula kitu chochote. Lakini baadaye nilisikia mtu akiingia chumbani kwangu kwa harufu yake tu nilimtambua alikuwa ni Malikia. Aliingia na kuniwekea sahani yangu ya mingoko kisha akaondoka kimya kimya. Nishukuru sana nikala na kushiba chakula changu. Nilipomaliza tu kula mlango ulifunguliwa tena. Nijiweka tayari kabisa kumjua aliyekuwa ameingia. Alikuwa ni yule mtu aliyekuwa ameahidi kunisaidia. Nifurahi japo sikujua ananipeleka wapi. Mtu yule alinisogelea pale nilipokuwa akabaki amesimama tu. Kwani huoni dada? Aliniuliza swali lile ambalo sikuelewa anamaanisha nini. Sikumjibu chochote. Bali nilibaki kimya kabisa. Alinibeba haraka sana na kutoka kule chumbani kwangu huku akiwa anakimbia kwa kunyata sana. Hatimaye alifanikiwa kutoka nje kabisa na mimi. Msikilizaji, kwa mara ya kwanza nilihisi upepo wa nje na nilivuta hewa ambayo iliingia puani kwangu kwa ulaini sana toka nimeanza kujitambua. Kijana yule aliendelea kukimbia na mimi kisha alifika sehemu na kupanda bajaji ambayo alisimamisha. Kiukweli mimi sikuwa na hili wala lile kwa wakati ule. Aliniingiza katika bajaji ile kisha na yeye aliingia. Kile kilikuwa ni kitu cha ajabu kwangu maana sikuwahi kutoka nje nikapanda bajaji au kuona bajaji au kujua kuna chombo cha usafiri kama kile toka nimezaliwa. Tuache hapa kaka. Hela yako hii hapa. Alisema kijana yule kisha alinishusha katika bajaji ile na kuniweka mgongoni kwake. Kisha alikuwa akikimbia sana. Muda huo wote mimi nilikuwa kimya tu. Alifika mahali akasimama kisha akawa anaongea na mtu mwingine. Karibu mdogo wangu. Asante, chumba shingapi dada? Dada yule alinyamaza kimya kidogo kisha akajibu. Kuna vyumba vefu 40 hadi 15. Okay, si vinacho ndani. Ndio, unataka cha shingapi? Cha 1500 dada. Sawa. Na huyo mgongoni ni mdogo wangu. Okay, sawa, nifuate. Abu alimfuata dada yule na kumuonesha chumba kisha Abu alinishusha chumbani pale. Kao nisubiri hapa naenda kulipia hela. Ni nyamaza tu kimya. Kiukweli akili yangu isingekuwa kama ya mtu anayejielewa maana mazingira niliyokulia mimi Hayakuwa ya uhuru maana nilifungiwa chumbani toka nikiwa mdogo. Hivyo sikujua kitu chochote kuhusu dunia. Basi alinikalisha kitandani nikabaki tu kimya nikimsubiri arudi. Nyumbani kwa Mr. Kasim kulizuka na taharuki maana watu waliokuwa wamewasiliana wame nao kwa ajili ya kunikata ulimi walikuwa wamefika. Lakini alipowapeleka kule chumbani kwangu hakunikuta kabisa. Mr. Kasim na mke wake walijawa na hofu sana. Wazidi kuchanganyikiwa zaidi pale ambapo hata kijana wao Abu Bakari hawakumuona. Lakini hata mlinzi wa getini pia hakuwepo. Hofu ilitawala sana. Mr. Kasim alikimbilia chumbani kwake mahali mahala ambapo huwa anahifadhi pesa zake. Cha ajabu hakukuta hata shilingi mia mbovu. Akajua tu aliyeniteka mimi atakuwa amemwibia na pesa zake. Walijaribu kupiga simu ya Abu Bakari ambayo ilisikika ikiita chumbani kwake ambapo yeye hakuwepo. Wakajua tu kwamba Abu Bakari atakuwa ametoroka na mimi. Taarifa zile wasingeweza kulipoti popote maana madhambi yao yangefichuka. Basi msikizaji, muda ulienda sana pasipo Abu wala mlinzi kurejea. Hapo Mr. Kasim akakumbuka kuwa siku tatu nyuma alikutana koridoni na kijana wake akitokea uelekeo wa chumba ambacho kilikuwa cha kwangu. Lakini hakujali maana aliamini mwanae haelewi chochote kwa muda huo. Basi upande wetu nikimsubiri yule kijana Abu ambaye alikuwa bado hajaniambia jina lake hadi wakati huo na kwa kweli baada ya muda alirudi. Nilikuwa najisikia haja Nikataka kwenda kuoga. Hapo ilinibidi nijivute kushuka kitandani ili nitafute choo. Unaenda wapi dada? Sikumjibu bali niliendelea kushuka hadi 
nikafanikiwa kisha nikaanza kujivuta ili nitafute choo ndani mle bahati nzuri alijua tu nina shida gani kisha akanielekeza choo kilipokuwa akitumia sauti yake njoo huku huku ni huku nilimfuata na hatimaye nilifanikiwa kuingia chooni nilifanya mambo yangu maana choo kilikuwa tu cha kukaa kama kile cha Mr. Kasim ambapo pia nilikizoea nilimaliza nikaoga kabisa kisha sikuvaa kani kizangu bali niliamua kutoka tu hivyo hivyo uchi nikasema nitavalia kitandani kwani nilijali basi eti kuna mtu sikujua kabisa yani sikujua swala la kukaa uchi sijui kuwa na aibu hapana kabisa niliona kila kitu ni kawaida mbona hujavaa sasa kaka yule aliniuliza lakini pia sikumjibu alianza kuhisi mimi sijui kuongea mimi sijui kama muda huo alikuwa akiniangalia au la mimi nilipanda zangu kitandani nikavaa nguo zangu na kujilaza sikupata usingizi maana nilikuwa nawaza juu ya mambo mapya niliyokuwa nimeyapitia siku hiyo kisha nilimkumbuka sana binti wangu nilifumbua tu macho lakini sikuwa nimesinzia na baada ya muda mrefu sana nilisikia kijana yule akipanda pale kitandani kwa kunyata sana nilifumbua macho yangu lakini sikumgeukia nilikuwa nimemtegea mgongo alipanda kitandani kisha kukawa kimya ailala pembeni yangu nilimgeukia ili nimpapase nilianzia kichwani kwake usoni lakini sura yake mimi kiukweli ilinivutia tu ilikuwa tofauti na ya Mr. Kasim na Bite nilipogusa macho yake mara kadhaa nilihisi kama anayaminyaminya kumbe pia alikuwa hajasinzia niliendelea kushika maeneo ya mwili wake nia yangu ilikuwa ni mjue tu anafananaje hatimaye nilianza kushuka chini ya kiuno na tumbo hapo alinidaka mkono wangu kisha akaniambia usinishike huko niligundua kumbe hajalala nikabaki nimekodoa macho unaitwa nani Alinuliza swali lile ambalo katika kumbukumbu zangu sikuwahi kukutana nalo maana watu wangu walikuwa wananijua dawa nilimjibu tu hivyo alifurahi kusikia sauti yangu maana nilimsikia akicheka kidogo <laughs> Sasa kwanza leo mtu akikuuliza unaitwa nani mwambie Zainabu useme dawa. Nilipenda lile jina. Nilikuwa najua kutabasamu, kucheka na hata kulia jamani na mimi ni binadamu eti. Hivyo nilitabasamu kusikia jina lile. Nyumbani kwa kasi na Malikia hautarudi tena maana watakufanyia kitu kibaya. Mimi naitwa Bubakari, ni mtoto wa mzee Kasi na Malikia. Kiukweli mimi nilikuwa sielewi kabisa. Naomba tu nielewe wewe unenisikiliza leo. Nilikuwa ni mshamba kabisa na dunia. Basi Abu alianza kunipapasa usoni kwangu na kuniambia maneno ambayo wala sikumuelewa. Pole sana kwa mengi aliyopitia kwa sababu ya babangu. Na kuahidi kuyalipia kwako yote maovu ya babangu. Na utakuwa salama na huru kuanzia sasa. Mimi sio mkubwa sana ila nitajitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kukusaidia. Nilinyamaza kimya tu na, kuka, na, na kutulia kwa muda mrefu na hatimaye sikumbuki ni saa ngapi nilipitiwa na usingizi. Asubuhi niliamshwa na sauti ya kijana yule aliyeniita sana. Zainab, Zainab. Zai. Nilifumbua macho nikitafakari huyo Zainab ni nani. Lakini kumbukumbu za jana yake zilinijia na nikakumbuka kuwa jina lile alikuwa amenipa kijana yule yule jana yake. Akaniambia litakuwa langu kuanzia siku ya jana. Niinyanyuka nikaketi. Amka ukaoge uje unywe chai. Sasa neno chai lilinipa utata kidogo. Ninywe chai. Chai ndio nini tena? Niliwaza kimya kimya lakini nilishuka kweli kama kawaida yangu nilianza kusaula kaniki zangu ili niziache chumbani hapo ninge chooni nikiwa mtupu. Lakini kijana yule aliongea kwa ukali kidogo. Nenda kavulie uko huko. Usio unavua nguo mbele yangu. Mimi ni mwanaume sio msichana mwenzio. Nilimtina kwenda na kaniki zangu huko kochooni lakini neno mwanaume ikawa ni mara yangu ya pili kulisikia maana niliwahi tu kuambiwa na Bite kwamba Mr. Kasim ni mwanaume. Na sikuuliza zaidi ya hapo kiukweli, basi niliingia kuoga. 
Hatimaye safari ya baba na mama yangu mzazi Sara kuelekea Newala wakitokea Msumbiji ilianza majira ya asubuhi sana. Waitumia tu njia za panya, yani njia zisizofuata taratibu za serikali kwa ajili ya kuepuka gharama, maana pia mama yangu hakuwa na utaifa wa Msumbiji. Basi walifanikiwa kuvuka salama Msumbiji na kuingia mjini Newala. Pamoja na uoga na wasiwasi mwingi mama yangu alikuwa na furaha ya kukanyaga tena nyumbani kwao. Siku hiyo bibi yangu akiwa ndani amejilaza mida ya saa nane mchana baada ya chakula alisikia hodi nje ya nyumba yake. Mwanzo alihisi ni watu wa madeni akanyamaza kwanza kimya kusikilizia. Lakini aligundua sio wao. Hivyo alitoka nje kuangalia anayebisha hodi ni nani. Wao jamani mama yangu. Sara alimkimbilia bibi yangu na kumkumbatia kwa nguvu akiwa mwenye furaha sana. Lakini hata bibi yangu alifurahi sana kumuona binti yake baada ya muda mrefu. Lakini pia alikuwa na hasira kidogo kwa mwanae ambaye alimsusa kwa muda mrefu. Lakini kwa muda huo hakuzingatia sana hilo. Basi bibi yangu aliwapokea wageni wake hao na kumbeba mjukuu wake na mkono, na mkono mwingine begi lingine la nguo kisha akaingia nao ndani. Karibuni wanangu jamani. Yee! Hey! Asante mama shikamo. Mara ba. Shikamo mama. Alisalimia Mr. Ismail ambaye yeye muda wote alikuwa tu kimya kichekacheka hadi alipoingia ndani. Mara ba karibu sana baba. Basi bibi yangu aliwakaribisha wageni wake ambao na kisha aliingia kwenye banda lake la kuku akatoa kuku mmoja na kumchinja. Kisha aliingia jikoni kuandalia chakula. Lakini alikuwa akijiuliza maswali. Mbona mjukuu wangu aliyeondoka naye ajaja naye? Si atakuwa amekuwa binti sana. Taarifa za kurudi kwa Sara zilienea kwa haraka sana maana baadhi ya majirani wa karibu na nyumbani kwao walimuona alipokuwa amefika nyumbani. Tukirudi jijini Dar es Salaam nyumbani kwa Mr. Kasim kulikuwa hakuna amani kabisa. Maana alijua tu mwanaye ndiye aliyemfanyia mchezo wote kwa kutorosha dawa yake, yani msukure wake pamoja na kuiba pesa zake. Malikia, nikimkamata mwanao naua. Sasa bababu, una wake gani kama ni yeye jamani? Tena nyamaza kimya. Au umeshirikiana naye nini? Mbona amtetea sana? Sasa yuko wapi? Toka jana aonekani, yuko wapi na kuuliza? Malikia alinyamaza kimya asijue cha kumjibu mume wake ambaye alikuwa amefura sana. Sasa, kesho mapema sana nitasafiri. Inabidi nielekee nielekee Newala kwa huyo mganga ambaye alinikabidhi huyo msukule. Tujue tunafanyaje kabla mambo hayajaribika. Mr. Kasim alimwambia tena Malikia ambaye yeye hakumjibu bali aliongoza njia kuelekea chumbani kwake akiwa amenuna. Msikilizaji mimi siku hiyo nakumbuka ni siku ambayo nilijifunza mambo mengi sana ambayo siku hiyo anayajua. Kwanza asubuhi nilipewa chakula ambacho sikuwahi kukila kabisa hapo kabla. <laughs> Ilikuwa ni chai na maandazi ambayo abu alikuwa amenunua nje ya hiyo guest tuliyokuepo. Kisha aliniaga na kunifungia mlango kwa nje. Sikujua kaenda wapi. Mazingira yale mageni kwangu wala hayakunipa amani hata kidogo. Nilimsubiri sana abu na mwisho wa siku baada ya masaa kama mawili hivi alirudi akiwa ameniletea nguo ambazo sikuwahi kuvaa kabisa toka nimezaliwa. Ilikuwa ni t-shirt na suruali lakini pia alikuwa amenunulia nguo tofauti tofauti tu ila kwa muda huo alinisaidia tu kunivalisha hiyo t-shirt na suruali japo kwa shida sana. Muda ananivalisha alinambia eti kafumba macho ni simuogope. Kwani nilimuelewa basi? Aka. Halafu akaniambia ni kalili maana hata nivalisha tena. Kwa kweli nguo hizo hata nilipozivaa nilitamani niongezee na kaniki zangu maana sikuzoea vile lakini alizuia na kuniambia sitovaa tena hizo kaniki. Nilianza kumchukia kidogo abu ambaye niliona kama sasa ananinyanyasa kwa kunenyima uhuru wangu na baadhi ya haki zangu ila nilianza kumzoea maana alikuwa akinifundisha baadhi ya vitu kuna wakati nilijikaza nikiwa namuuliza vitu anacheka 
na kunijibu. Zainab Nimepata chumba. Tutahamia huko ili tutoke hapa guesti. Gharama hapa ni kubwa mno, halafu pesa zinaweza kutuishia muda wote. Kwani nilikuwa naelewa basi? Hata nilikuwa sielewi, nilikuwa shuni kitabasamu. Abu alipokuwa akiongea. Basi huko newala, msikilizaji baada ya bibi yangu kuhakikisha wageni wake wamekula wakashiba, aliona waulize sasa watoto wake juu ya mjukuu wake. Ehe, jamani sijamuona mjukuu wangu, mmemwacha api? Sara akiwa na tafakari cha kujibu maana alielewa mama yake anamaanisha nini? Mr. Ismail alijibu yeye. <laughs> Kwa upande wa Sara ndo kwanza huyu mama ila usijali tutakuletea wengine wengi tu Hapo bibi yangu kwanza alipigwa na bumbuazi na kabla hajaongea chochote tena alimtazama kwanza binti yake akagundua tu kuna kitu Hivyo akajichekesha tu kuashiria kwamba kamuelewa mkwewe Lakini Mr Ismail ambaye ni baba yangu mimi hakuelewa chochote ila pamoja na yote aliuliza swali na yeye Hivi Sara mtoto wetu wa kwanza mlimzika huko huko hospitali au mlifanya utaratibu wote Hapo bibi yangu alizidi kubaki nje hapana lakini mama yangu alijibu kwa ujasiri tu. Ah, tulimzika tu hospitali pale pale. Walitupatia eneo ila sidhani kama naweza kukumbuka kaburi lake ni lipi maana hata jina tulikuwa hatujampatia hivyo. Tulilipa tu pesa wakazi kabisa ila namna mama yangu alivyokuwa akijibu kwa kizugumizi ilimfanya baba yangu asimuelewe vizuri. Nahitaji kujua mwanangu alizikwa wapi. Na hiyo ndiyo sababu kubwa iliyokuwa inanifanya pia nitake kuja kwenu kila siku. Hata kama alikufa akiwa mchanga bado ni mwanangu. Sisi kwetu tuna mila zetu. Kama baba anatakiwa kutoa heshima pia kwenye kaburi la mwanangu. Hata kama mmemziko hospitali na mimi naamini kuna taarifa zake huko. Maneno yale ya Mr. Ismail yalimfanya bibi yangu kwanza atoke nje kisha akamuita binti yake kwa kusingizia wakachote maji. Sara alitoka nje kweli na kumkabidhi Mr. Ismail mtoto ambaye alikuwa amembeba yeye akimnyonyesha muda huo. Mwanangu, mbona sikueleli kabisa? Mtoto ulimpeka wapi Sara? Mama. Mimi nilimpoteza. Hata sikumbuki vizuri mama. Kwanza mnichanganya tu. Bibi yangu alijaribu kumpeleza mama yangu kweli kuhusu mimi. Lakini bado mama aliamua kumficha mama yake. Muda huo wote Sara alikuwa bado hajajua juu ya msiba wa baba yake. Maana toka amerudi na pamoja na kwamba hakumkuta nyumbani lakini bado alisahau kuuliza. Lakini muda huo aliamua kuuliza ili apotezee ile mada ya mtoto. Mama, kwani baba kaenda api? Bado nakunywa wagongo mumeo, maana toka nimerudi sijamuona. Oh. <laughs> na nimekushangaa sana. Hivi unamsahau vipi babako? Lakini sijaona ajabu mtoto umekaa miaka bila kutukumbuka wazazi wako. Hata huyo mjukuu kumbe Msumbiji ukwenda naye. Unasingizia alikufa ulipojifungua. Mbona umogopi Mungu wa mtoto? Kwa nini unakuwa na roho ngumu hivyo ya kusingizia mtoto kufa? Ulimpeka wapi mtoto? Hapo bibi yangu alianza kuongea kwa sauti kidogo huku machozi yakemtoka. Muda huo walikuwa bado wapo njiani. Na hata kisimani hawajafika bado. Sara alianza kuona sasa mama yake atamwaribia mambo yake. Mimi nimekuuliza kuhusu baba. Hayo mengine mimi sikusijakuuliza. Kwanza usinipigie kelele bwana. Sara aliongea vile kwa hasira sana na kumsonya mama yake. Kisha akaanza kurudi nyumbani na ndoa yake. Hakutaka tena kufika kisimani. Unanisonya mimi Sara? Unanijibu mimi hivyo kweli mwanangu? Sara, wewe ndio kunifanyia mimi hivyo mwanangu? Bibi alilia sana kwa uchungu mno, lakini alijikaza akaenda kucheta maji akiamini tu mwanaye atakuwa amepitiwa. Wengine wanabahatika kupata wamama wanaowapenda msikilizaji, lakini wanashindwa kuwaheshimu na kuwatumia vizuri. <sighs> Natamani sana ningempata mama kama bibi yangu. Basi mama yangu Sara alirudi nyumbani na kuingia ndani alikokuwa mumewe. Vipi? Mbona upo hivyo tena? Mr. Ismail alimuuliza baada ya kumuona haja 
akajawa na hasira. Si mama, namuuliza habari za baba, afya na nilaumu sijui nimekaa muda mrefu bila kurudi nyumbani. Ndio, lazima lalamike. Hata hivyo ni kweli siku nyingi. <laughs> Sasa unanuna nini mke wangu? Kwa hiyo kasema mzee yuko wapi? Ajanaambia mimi. Okay, kesho basi unipeke huko hospitali. Kufanyaje na wewe? Em jamani naomba msinisumbue, mniache kabisa. Huyo mtoto toka amefariki hadi leo miaka 14. Unatafuta kaburi la nini sasa? Sara alimcharukia tena mume wake. Sawa mke wangu. Kwa kuwa ni swala muhimu kwangu, basi nitaenda mimi mwenyewe kufuatilia. Ni hospitali gani? Mr. Ismail bado aliendelea na msimamo wake wa kutaka kuliona kaburi la mwanae. Upande wa Dar es Salaam ilipotimia jioni Abu aliniambia nimsubiri anaenda kutafuta chakula. Nilikuwa tayari nimemzoea Abu na vile kutoka toka na kurudi pia nilishazoea. Mimi toka nimeenda pale guest nilikuwa sijawahi kutoka nje. Mara zote nilifanywa kila kitu na Abu. Basi Abu alipotoka nje ya guest ile alielekea pale alipokuwa akichukua chakula siku zote. Kumbe bahati mbaya alikuwa tayari amejulikana huwa anaenda kuchukua chakula katika eneo lile. Yaani alijulikana kwenda kwake eneo hili la chakula. Baba yake Mr. Kasim alikuwa tayari ameweka watu wake karibu kila kona ya eneo lile kwa ajili ya kumtafuta Abu. Maana kumbe hatukuwa mbali sana na nyumbani kwao. Japo huwezi kutembea kwa miguu. Ni lazima utumie bajaji au usafiri wowote. Wakati ananunua chakula yule mama mzaji alimuuliza swali lilo mstua Abu Bakari. Mwanangu, chakula kila ukinunua unabeba sahani mbili. Moja unampelekea nani? Dada yangu. Oh! Unakaa tu wewe na huyo dadako. Ndio mama, asante. Hela hii hapa. Abu Bakari alikuwa tayari keshafungiwa chakula hivyo hakutaka mazungumzo na yule mama. Alipolipa na kugeuka ili aondoke, aliona gari moja ambayo haikuwa ngeni machoni pake. Ilikuwa ni gari ya baba yake, Mr. Kasim. Ilikuwa imepaki eneo hilo. Abu Bakari alistuka na kabla hajapiga hatua yoyote, mama ntilie huyo aliuliza tena. Kwa hiyo mnakaa nyumba ipi na dada yako ili ni unaletea chakula tu huko msipate shida ya kuja kuchukua huku. Abu alikuwa mwerevu sana. Hapo alielewa tayari yupo katika mtego. Alijua baba yake tayari anamfuatilia. Hakutaka kumjibu mama yule. Alianza kukimbia ili asiipe nafasi gari ile kujua anaelekea wapi. Ile gari bi, pia bila kupoteza muda iligeuza na kuanza kumfukuzia Abu ambaye aliacha njia ya kuja guest ambako tulikuepo. Badala yake akaanza kuelekea kituo cha polisi. Hakupata bajaji wala pikipiki yoyote iliyokuepo eneo hilo kwa muda huo. Alipokaribia karibu kabisa na kituo cha polisi maskini Abu aligongwa na ile gari iliyokuwa ikimkimbiza kwa spidi sana. Kisha iligeuza kukimbia na kutokomea kabisa. Bahati mbaya hakuna aliyeona hilo maana ilikuwa ni usiku sana. Ndani ya gari hiyo walikuwepo vijana wawili ambao mara zote hufanya kazi mbaya za Mr. Kasim. Wairudi hadi pale kwa yule mama ntilie. Walifika na, kupe, na kupaki tena gari yao pembeni kisha wakamuita ndani ya ile gari yule mama. Mama yule bila hiana aliwafuata kakwambia na kaa wapi? Kakwambia na nyumba ipi kijana? Hakunijibu jamani. Sasa kwa kuwa umeshindwa kazi yetu. Hatutaki uwe shahidi wa chochote mama. Mwage huyo binti yako mwambie unarudi. Mama yule akiwa anatetemeka sana, alitaka kushuka ndani ya gari ile iliyokuwa imejaa tinted. Alizuiliwa akashushiwa kioo na kuambiwa amwage akiwa humo humo ndani ya gari. Vero, nakuja sasa hivi. Sawa mama. Binti yule ambaye alikuwa akimsaidia mama yule katika shughuli zake hakujua chochote kinachoendelea. Gari ile ilifika hadi eneo ambalo lilikuwa kimya sana ambako hakukuwa na mpishano wa watu. Wale vijana wawili ama majambazi wa uwaji wa Mr. Kasim walimtoa mama yule nje ya gari ile. 
kisha wakamchoma kisu mara mbili katika shingo yake pamoja na kifuani upande wa kushoto. Walihakikisha amefariki. Kisha walichomua kisu chao na kuondoka eneo lile kwa haraka sana. <sighs> Msikilizaji nakumbuka siku hiyo nilimsubiri sana Abu. Maana aliniambia akirudi tunakula halafu tutaondoka kwenda katika chumba ambacho tayari alikuwa amekilipia pesa. Nakumbuka sana maneno yake. Jamani nilisubiri hadi nikakoma. Hatimaye usingizi nao ulinchukua nikalala kabisa. Kesho yake habari za mauaji yaliyotokeza wakati mpya kilitawala kilio cha Malikia maana alikuwa akilia sana kwa sababu alisikia mwanae kauawa tena kwa kugongwa na gari. Taarifa zile alipewa na mume wake Mr. Kasim ambapo bahati mbaya hawakujua sasa mwili wa mtoto wao ulipelekwa katika hospitali gani. Na wangeenda vipi kuuliza wakati taarifa hizo hazikutangazwa redioni wala popote? Maana wale majambazi walipomgonga Abu walidai ilikuwa ni bahati mbaya na walihakikisha kabisa kwamba alikuwa amefariki hivyo hawakuweza kumbeba. Malikia alitamani akatoe taarifa polisi juu ya unyama wa mume wake. Lakini alishindwa maana alitishiwa sana na Mr. Kasim. Katika kitu utakachokosea na kupoteza maisha yako ni pamoja na kutoa siri zangu. Kama unajipenda, naomba tuliza hilo bakuli Malikia. Lakini umegeuka mnyama sana mme wangu. Hadi hatu ya kumua mwana wako mzaa kweli. Ni baba wa aina gani wewe? Mimi dogo sijamuua. Ni hao jamaa nimewatuma kazi nyingine. Ile imetokea tu bahati mbaya amekufa nifanyaje? Upande wangu asubuhi niliamka lakini nilijitahidi sana kupapasa kumtafuta Abu huenda alirudi lakini sikufanikiwa kabisa kumpata wala kusikia harufu yake. Nilianza kuhisi huenda Abu alienda kwao. Nilimaliza siku nzima bila kuingia ndani mle. Na hatimaye majira ya saa kumi na mbili na nusu hivi jioni nilipata matumaini pale mlango wa chumba kile nilichokuwapo ulipofunguliwa. Niliamini alikuwa ni Abu. Zai Kakako alikuwa anaenda wapi? Ilikuwa ni sauti ya mdada mhudumu wa guest ile. Kuchukua chakula. Mbona hajarudi hadi sasa hivi? Na pesa yenu ilishatoka jana asubuhi saa nne. Naona tunamsubiri harudi. Kuna pesa la kuachia? Kiukweli hata pesa sikujua ni nini maskini. Lakini nilijibu tu hapana. Basi bosi wetu hata tuelewa mdogo wangu. Hapo cha kufanya hebu ngoja tuendelee kumsubiri. Asipokuja usiku wa leo inabidi kesho asubuhi ufanye utaratibu uondoke. Kwani nyumbani ni wapi? Sijui. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilisikia hali ya maumivu ambayo sikuelewa yanatokea wapi. Pia nilihisi kuna vitu kama maji vinatoka kwenye macho yangu. Kitu ambacho sikuwahi kukiona kabisa. Yalikuwa ni machozi ambayo sijawahi kuyatoa toka nimejielewa. Huenda niliwahi kulia utotoni lakini mimi siku hiyo nakumbuka kwanza nilishangani kitu gani hicho kinachotokea kama maji kwenye macho yangu. Nilikuwa nafuta tu na viganja vyangu na yalitoka mengi sana. Zai, kwani huoni? Dada yule aliniuliza swali ambalo ile ilikuwa ni mara yangu ya pili kulisikia. Maana mara ya kwanza nilisikia kwa abu kwa kuwa sikujua jibu la swali lile nilinyamaza tu kimya. Nilijawa na hofu nikajiuliza sasa Abu ameenda wapi. Kabla dada yule hajaondoka pale nilion, niliona nimuulize swali. Bite naye hayupo. Bite? Bite ndo nani? Hapo ndipo nilipoanza kufahamu ulimwengu. Sikumjibu tena. Nilinyamaza kimya tu. Kisha nilielekea katika kitanda ili nilale. Nitamani sana kwa muda ule nipate vifaa vya kuchora ili nichore lakini bite hakuwepo na nilikuwa nimezuiliwa kabisa kusema kama najua kuchora. Na kama nilivyotangulia kusema hapo awali kabisa neno lolote nililoambiwa mimi nilikuwa nalitekeleza bila ubishi au kukiuka. Lakini uzuri kila kitu nilichokisikia kilikaa vyema kwenye akili yangu. Mimi ni mwepesi sana wa kuelewa jambo. Namshukuru sana Mungu kwa hilo pia. 
Basi msikilizaji upande wa Newala sasa kulipo kucha mapema baba yangu Mr. Ismail aliamka na kumwaga bibi yangu kwamba anakwenda hospitali kwa ajili ya kufuatilia taarifa za mwanae. Nia yake ni aone tu mahala alipozikwa. Bibi yangu alitamani sana kumwambia ukweli kwamba mtoto hakufa. Lakini alishindwa kabisa maana hakuelewa anaanzaje. Mama yangu Sara aliona sasa karibu anaumbuka. Mr. Ismail alipoondoka pale nyumbani kuelekea stendi ya bodaboda, boda, bibi yangu alimsisitiza mama yangu aseme tu kweli. Sara mwanangu. Basi niambie hata mimi mama yako nitakuelewa mtoto ulimpeleka wapi? Kwani wewe mumeo ulimpeleka wapi? Mbona mimi nikikuuliza unijibu? Una kazi ya kuniuliza mtoto ambaye ameshakufa miaka mingi iliyopita. Wewe mumeo yuko? Mwanangu, nashindwa kuelewa kabisa jamani mimi. Baba yako tumeshamzika, amefariki toka mwaka jana. Hilo wala halikumstua kabisa mama yangu. Jambo lililomfanya bibi astaajabu zaidi. Maana Alitegemea akisema vile labda mwanae angelia lakini ndio kwanza alikuwa tayari keshaingiwa na roho ya ukatili na mauaji siku nyingi tu. Oh, amekufa eh? Unaonaje na wewe ukimfuata? Maana mimi kwangu mmekufa siku nyingi sana. Yaani hata kuja hapa ni huyo mwanaume kanilazimisha. Bila huyo wala usingeniona katika maisha yako tena. Nilimuua mwanangu. Kule shimo la Mungu nikakimbia. Sasa kosa ulilokosea wewe ni kutaka kujua mambo yangu. Siwezi kukuacha salama. Sara alianza kumshika mama yake na kumkaba. Walishikana na kuanza kugombana kuvutana huku na kule. Sara alikuwa ni mwenye nguvu kuliko mama yake. Alifanikiwa kumuinamisha kichwa chake katika ndoo iliyokuwa imejaa maji na kumshikilia kwa nguvu pale pale. Bibi yangu alikosa pumzi na mwisho wa siku alikata roho kabisa. Sara Alimnyanyua na kumfuta sana. Yale maji na kumweka kitandani. Kisha akaweka mazingira vizuri tu kama hakuna kilichotokea. Baada ya hapo alimsogelea mama yake na ile roho ya utu ilimjia. Akaanza kumlilia mama yake. Japo sijui kama ilikuwa ni kinafiki au alimlilia kwa machungu ya kweli. Na mwisho wa siku akawa analia kwa kupiga kelele ili watu waliokuwa karibu wafike mahali pale. Kwani alifanikiwa maana baadhi ya majirani walifika nyumbani pale walimkagua bibi yangu na kugundua kuwa amekwisha kufariki. Walitoa msaada na kupeleka mwili bibi yangu hospitali ya wilaya ya Newala. Huo ulikuwa ni mwaka 2008 alipofariki bibi yangu. Msikilizaji, wakati baba yangu akiwa na harakati za kutafuta mahali ambako nilizikwa mimi nilikuwa nikiambiwa niondoke kwenye ile guesti. Yule dada wa guesti aliniambia niondoke. Sasa mimi sikujua naondoka naelekea wapi jamani. Ndogo wangu, bosi wangu hawezi kuja kutuelewa. Chumba kinalipiwa kila siku. Nilimuuliza swali moja tu yule dada. Niende wapi? He we mtoto, kwani hauna kwenu jamani? Nilijikuta nikijawa na roho ya ujasiri. Msisahau jamani mimi ni mtoto wa Sara. <laughs> Nilimwambia anisaidie kunitoa nje tu aniache. Ni kweli yule dada alinisaidia kunitoa nje pamoja na nguo ambazo alikuwa amenunulia. Abu ambaye niliamini amenikimbia. Jinsi nilivyozibeba sasa. Usitamani kujua hiyo ni siri yangu. Basi nilipotolewa nje nilikutana na maumivu ambayo sikuwahi kuyapata toka nimezaliwa. Jamani niliungua vibaya sana na jua. Niliona sasa huo ndio mwisho wangu. Nilikuwa najivuta nisijue naelekea wapi. Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kutoka nje ya nyumba na kuiona dunia jinsi ilivyo. Sasa nilijuta jamani. Nikaanza kuyakumbuka maisha ya kwa Mr. Kasim. Maana niliumia mno ngozi yangu. Upepo pia ulikuwa ukiniumiza katika macho yangu ambayo muda wote niliaminya tu. Kiukweli nilipoteza kabisa tumaini la maisha. Nilikuwa nikijivuta sifiki mwisho kama ambavyo nilizoea ndani. Kumbe nje ni tofauti na ndani eh? Nje ni pakubwa sana kuliko ndani. Halafu nje kuna watu wengi wengi. Siku hiyo nilizunguka mno kwa kujivuta tu nisijue kama watu walikuwa wakinishangaa au la. 
Bahati nzuri nilitembea katika njia iliyo salama sikuingia barabara ya lami. Basi baba yangu Mr. Ismail au baba Swalehe akiwa hapo hospitali ya wilaya ya Newala akifuatilia kuhusu mimi alistuka kumuona mama yangu pamoja na jirani zake wakiwa wanalia upande wa mapokezi ilibidi awafuate na kuwauliza kuna nini Sara mm, mbona hivi kuna nini tena Mama yangu baba Sale mama amefanyaje Mama yangu mama yangu amekufa Sara alikuwa akilia sana na sauti yake iliwaumiza hata watu wote waliokuwa mahali pale mda ule Mr. Ismail ilibidi asitishe kwanza alichokuwa akikifanya hospitali hapo na kuanza kushughulikia msiba. Bibi yangu alipopimwa alionekana kuwa amekunywa maji mengi na mengine yamepitia puani. Hapo mama yangu akadai eti alimuona kipindi anakunywa maji hayo mengi mfululizo hadi akamnyanganya jagi. Na ndipo bibi yangu akaenda kitandani kujilaza kisha akajinyosha nyosha na kukata roho. Maelezo hayo hayakujitosheleza vizuri. Hivyo jeshi la polisi lilimshikilia mama yangu kwa muda kuanzia pale hospitali maana maelezo yake hayakuwaingia kichwani. Kwa kuwa mama alikuwa bado ananyonyesha ilibidi aletee mtoto wake huko huko maabusu. Wakati hayo yote akiendelea Mr. Kasim alikuwa njiani akielekea huko Newala kwa ajili ya kuangalia utaratibu wa kunipata. Aliamini Bibi Aisha angemsaidia kwa hilo. Hatimaye ilitimia mida ya usiku ambapo Mr. Kasim aliwasili huko Newala. Kwa kuwa muda ulikuwa umeenda sana aliona ni bora achukue chumba kimoja kwanza guest. Ili asubuhi ndipo aamkie nyumbani kwa bibi Aisha. Msikilizaji, nyumbani kwa bibi yangu harakati za msiba zilikuwa zikiendelea. Baba yangu alijawa na huzuni sana na aliamini tu mama yangu hawezi kuwa katili hivyo kiasi cha kumuua hadi mama yake mzazi. Kwa kuwa bibi yangu aliishi vizuri na majirani zake, wengi sana walienda nyumbani kwake kwa ajili ya msiba na watu walijaa mno. Tena wa makonde kwa ushirikiano tu tuko vizuri mno. Hata bibi Aisha ni miongoni mwa watu waliolala nyumbani kwa bibi yangu siku hiyo wakisubiri kuzika siku ya pili yake. Kila mtu aliongea alilojua yeye. Bibi Aisha aliposikia habari za mama yangu Sara alitamani akutane naye ili aongee naye. Mama yangu akiwa kule mahabusu alianza kuchanganyikiwa kila akiunganisha matukio. Kuna muda alikuwa akimuona mama Swalehe akimfuata. Muda mwingine aliona aliniona mimi katika umbo langu la utoto kipindi kile ananitupa. Na pia muda mwingine alikuwa akimuona bibi. Na wakati mwingine alikuwa akimuona mke wa baba Swalehe au mama yangu Akambo ambaye mama yangu alimuua alianza kupiga kelele mahabusu hapo ambako askari walimdhibiti baadaye wakagundua amechanganyikiwa kabisa yani hayuko sawa kiakili usiku ule mimi pia nikiwa nina njaa ya siku mbili nilichoka sana hatimaye nilifikia mahala nikajisikia kulala Kuhusu kujisaidia kiukweli mchana nilikuwa navua nguo zangu na kujisaidia popote nilipokuwa na haja ndogo au kubwa. Kama kuna waliokuwa wakiniona wananishangaa watajua wenyewe. Basi nilifika sehemu nikajilaza chini. Mikono yangu iliniuma sana maana niliitumia kama miguu. Na hata magoti yangu yalichubuka mno maana pia kuna muda nilitambaa. Chini hapakuwa kama nilipopazoea mimi ndani kwenye vigae. Nililala na nikapitiwa tu na usingizi sana. Nilikuja kustuka usiku sana ambapo nakumbuka nilisikia kelele nyingi za watu wakipiga. Acho mwe, mwizi, mwizi huyo. Walikuwa pembeni kidogo na pale nilipokuwa nimelala mimi. Sikuelewa chochote lakini baadaye nikatamani na mimi nisogee huko walipokuwa watu hao. Nilitambaa hadi nikawafikia. Oya we zungu unatafuta nini? Unatafuta kufa eh? Sasa mtu anapigwa mwizi alafu wewe tena unasogea maeneo haya na wakati unajiona kabisa mlemavu. Sikumuelewa mtu yule ila nilijua tu ananiambia mimi. Niligeuza njia na kuanza kurudi pale nilipokuwa nimelala mwanzo. Bahati nzuri nililala hadi asubuhi bila lolote baya kunikuta. Usiku macho yangu hayakuumia ila ilipofika asubuhi niliumia sana macho yangu. 
Hivyo kwa kuwa hata hivyo sioni muda mwingi niliafumba kabisa. Njaa ilikuwa ikiniuma sana jamani, lakini Mungu hamtupi mja wake. Wezai, bado tuko hapa. Ilisikika sauti ya mdada ambaye nilipojaribu kuvuta harufu yake nilimjua. Alikuwa ni yule dada wa guest. Nilifurahi kidogo kukutana na dada yule. Alikuwa anaelekea kazini ambako hapakuwa mbali na pale nilipokuwa mimi. Maana nilijiona kama nilikuwa nimetembea mno kumbe wala. Basi alinitegea mgongo wake na kuniambia nipande. Staili ile alikuwa akiifanya abu. Nilipanda mgongoni kwa dada yule ambaye alienda na mimi hadi guest kwao tena. Alipofika aliniletea chai na kumbuka alinipatia chai na maandazi. Maandazi mimi niliyapenda sana. Toka siku ya kwanza nilipoanza kupewa na abu. Tayari nilikuwa najua vyema. Nilikula nikashiba kabisa. Sasa zai, ngoja tumsubiri bosi wangu aje. Alafu tutajua tunafanyaje. Kwa hiyo, kwani ni wapi kwani zai? Tatizo na we ujui kuongea, yani huongei kabisa. Nilimjibu tu neno moja, sipajui. Kweli, baada ya muda alikuja bosi wa huyo dada ambaye alikuwa ni mwanamke pia. Dada yule ambaye aliitwa Sabrina alinitambulisha kwa bosi wake na kumuelekeza jinsi ilivyokuwa kuhusu mimi na namna abu alivyonitelekeza. Kwa hiyo alikuwa ni kaka yake kweli? Eti zai, abu alikuwa ni kaka yako kabisa? Mimi sikuwaelewa kuwa kaka yangu inamaanisha nini. Nilikuwa na akili zangu timamu tu ila nilikuwa ni mshamba wa mambo yote ya ulimwengu. Maana toka nazaliwa mimi nilifanywa msukule hadi nafika pale. Ila hayo yote sikuwa nayajua mimi. Mama yule alipoona nipo kimya alianza kugundua kuwa kisaikolojia sikuwa sawa. Sabrina, huyu mtoto naona hayuko sawa. Endeleeni na kazi hapa. Acha mimi nimchukue kwanza nianzie serikali za mitaa ili nimpeleke ustawi wa jamii. Ili tujue anatokea wapi asaidiwe. Sawa mama. Em mbebe kwanza nisaidie kumuingiza kwenye gari. Dada Sabrina alinibeba na kunipeleka kwenye gari ya mama huyo ambayo alikuwa ameipaki nje ya gestile. Ikiwa ni mida ya mchana msikilizaji wakiwa wanasubiri mazishi ya bibi yangu Newala, baba yangu kwa kuwa alikuwa na pesa, aliangalia utaratibu wa kwenda kumsaidia mama yangu ili amtoe mabusu. Alipofika kituoni hapo alikutana alikuta mama yangu katolewa mle ndani, kafungwa kamba na maskali nje. Halafu alikuwa amesinzia na mwanae alilala pembeni yake. Vipi mbona yuko nje na mmemfunga hivyo? Mr. Ismail ilibidi awaulize askari. Ah. Mke wako kutokana na msongo mwingi wa mawazo sijui alichanganyikiwa, kaanza kupiga kelele na kuwapiga wenzie. Sasa tumeona tumtenge nao kwanza ili atulize akili. Haya maswaibu sio mara ya kwanza sisi kukutana nayo. Hapo babangu aliomba kuonana na mkuu wa kituo na kweli alifanikiwa. Basi alionana naye wakazungumza kwa lugha ya kiutu uzima. Yaani alitoa pesa ili mke wake aachiwe. Na kweli alifanikiwa baada ya muda askari walimwachia mama yangu. Na kisha mama alifunguliwa zile kamba alizokuwa amefungwa na polisi. Alipoamka alionekana kuwa mzima kabisa lakini alikuwa kimya kabisa. Waliongozana kurudi nyumbani huku wakiwa wamepanda bodaboda moja yani mshikaki. Walifika hapo nyumbani kwa bibi yangu watu walikuwa wakiendelea na taratibu za mazishi maana kulikuwa na ndugu jamaa na marafiki wa familia ile ukiachana na mama yangu ambaye ndiye alikuwa mtoto wa pekee kwa bibi na babu yangu. Baada ya baba na mama yangu kufika hapo watu wengi sana walimnyoshea mama yangu mikono. Bahati nzuri bibi Aisha alikuwa bado hajarudi nyumbani kwake. Hivyo pia alibahatika kumuona mama yangu akiwa amerudi. Mama alipofika pale nyumbani kwao alianza tena kucharuka kicha chake akawa mara anakimbia watu. Anaongea asiyoeleweka, mara analia kwa nguvu. Basi tu hakueleweka. Kila mwenye akili timamu alielewa tu kuwa mama yangu tayari amekuwa chizi. Baba yangu alianza kuogopa asijue anafanyaje kumsaidia mke wake. Basi siku hiyo pia Mr. Kasim aliamka mapema na kutoka katika ile guest aliyokuwa amefikia huko Newala na kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kwa bibi Aisha. Alipofika kwa bibi Aisha kwanza alikuta mlango umefungwa. 
Alibisha sana hodi lakini hakufunguliwa. Bibi Aisha alikuwa bado yuko msibani tokea jana yake. Baadaye Mr. Kasim aliamua kukaa kumsubiri bibi Aisha. Basi mimi nikiwa pamoja na yule mama, bosi wa Sabrina, alinipeleka hadi serikali za mitaa na kutoa taarifa kuhusu mimi. Katika kutaja jina lake alisema anaitwa Juliana Mosha. Nilikalili jina lake na ni miongoni mwa watu ambao siwezi kuwasahau kwa kweli katika maisha yangu yote. Basi pale kuna vibari alipewa kwa ajili ya kwenda ustawi wa jamii lakini pia aliambiwa apitie polisi kwa ajili ya kuitoa taarifa ili taarifa zangu zisiweze kuchunguzwa. Baada ya taarifa zangu kuchukuliwa na kujaribu kunihoji vitu vichache nilivyokuwa nikivijua japo kujieleza nilikuwa siwezi kabisa. Basi baadaye yule mama alinichukua na kwenda na mimi hadi nyumbani kwake. Siku hiyo pia ilikuwa ninafuu kwangu. Maana nilikula, nikashiba na sikuteseka. Basi tulipofika nyumbani kwa Juliana Mosha nilitamani sana kuchola. Nijikuta tu nikimwambia, "Naomba karatasi na kalamu." He Zainab, sasa umeongea vizuri hivyo jamani. Unajua kuandika sasa mwanangu? Hapo siku mjibu nilikuwa nikitabasamu tu. Turudi upande wa Newala, nyumbani kwa bibi yangu. Walifanikiwa kumzika bibi yangu salama. Mama yangu alikuwa bado kacharuka kabisa. Na kila bibi Aisha alipojaribu kutafuta njia ya kuongea naye alikosa kabisa. Akaamua aongee na mume wake ili akamtibie sala kwa dawa zake za kienyeji. Bibi Aisha alimuita baba yangu ambaye alikuwa amekaa na wanaume wenzie. Akamuita pembeni ili waongee. Mwanangu, mimi naweza nikakusaidia kumtibu mke wako kwa huo ugonjwa uliomvaa baba. Um, kivipi mama? Mimi ni mganga wa tiba za kienyeji. Na karibu magonjwa yote na tibu. Na watu wengi wakishindwa kwangu ndio huenda hospitali na wengine wakishindwa hospitali huja kwangu. Da, kwa hiyo unaweza kabisa kumtibu mke wangu akapona mama. Basi bibi Aisha alikubaliana vyema sana na Mr. Ismail na kisha akamwambia usiku ule inabidi waelekee kwake ambako ndiko kuna dawa. Mr. Ismail alikubali. Pamoja na yote kuna muda akili ya Sara ilikuwa inarudi, inatulia kabisa na kumnyonyesha mwanae. Hivi sijawaambia mdogo wangu anaitwa nani eh? <laughs> mdogo wangu anaitwa Hadija Ismail. Nikiwa nimekaa katika kochi moja lililokuwa sebleni kwa Juliana Mosha, niletewa karatasi na kalamu. Kama wewe unavyofurahia pale unapopata pesa. Basi hivyo hivyo mimi nilifurahi nilipopata kalamu pamoja na karatasi nyingi tu. Na kwa mara ya kwanza hata Juliana alinisifia kuwa ninatabasamu mzuri sana na macho yangu ni mazuri. Basi kwanza kabisa nilianza kuchora kile chumba chote cha guesti ya Juliana kama kilivyo na vitu vyake. Familia ya Juliana walikuwa wakinishangaa jinsi nilivyokuwa nikichora. Na ile picha hawakuamini kabisa. Kisha nilimchora Abu Bakari kwa kadri nilivyokuwa namjua. Mule na mchora Abu nilijikuta tena machozi yakinitiririka mno. Nilikuwa nikiafuta na viganja vyangu vya mkono. Lakini nilimaliza kumchora Abu, nikamchora Bite. Picha zile ziliwapa maswali kila niliyemchora. Waliniuliza huyo ni nani? Nikawatajia tu majina. Baadaye nilichora Mr. Kasim hadi sehemu zake za siri. Maana hivyo ndivyo nilivyokuwa namjua. Yaani ungechukua ile picha yake niliyokuwa nimechora nilipokuwa chumbani kwake pamoja na hii niliyochora nikiwa chumbani kwa Mosha. Ukiziangalia unaweza ukasema zimetolewa kopi. Kiukweli kwenye kuchora sijui kukosea pamoja na upofu wangu. Acha tu nijisifie. We Zainab. He. Sasa unachora nini tena mwanangu? Karibu kila mtu alikuwa anacheka. Nilipokuwa nikichora picha ya Mr. Kasim. Kisha Judith akazichukua zile picha zangu nilizozichora na kusema atazipeleka ustawi ili waziambatanishe pamoja na upelezi wa kuhusu taarifa zangu. Hatimaye usiku ulifika baada ya kula nilipelekwa katika chumba ambacho Juliana alikuwa amekiandaa kwa ajili yangu. Lala hapo zai, tutakupeleka shule wiki ijayo uanze shule. Sikumuelewa ila alikuwa ni mkarimu kama Bite. Juliana Mosha alinifanya nimkumbuke Bite. 
Nilimuomba ni mpapa maana nilitamani kumjua. Naomba ni kujue. Nilisema vile huku nikinyanyua mikono yangu. Alinielewa akaenamisha sura yake ili niweze kumshika kiuraisi. Basi nilimpapasa uso wake vizuri na nilipotaka kushuka chini alinikatisha. Nitamani ni mchore Juliana kwa muda huo lakini aliniambia nilale. Basi usiku huo baba yangu Mr. Ismail pamoja na Basi upande wa Newala Mr. Ismail baba yangu pamoja na Sara wakiwa na mdogo wangu Hadija pamoja na bibi Aisha walielekea nyumbani kwa bibi Aisha. Waliongozana na wanawake watatu ambao walikuwa wakisaidiana kumdhibiti Sara ambaye kwa muda huo alikuwa hatabiliki kabisa. Basi walifika nyumbani kwa bibi Aisha kumbe Mr. Kasim alisubiri hadi akachoka. Hivyo akaamua kurudi kwanza guest baada ya giza kuanza kuingia. Basi bibi Aisha alianza matibabu usiku huo huo kwa kumpa mama angu dawa za mitishamba ambazo alikunywa bila shida. Baadaye Sara alianza kulopoka. Uwi mama angu nimemuua mimi. Watu waliokuwa pale walitazamana lakini kwa kuwa alikuwa hayuko sawa hawakumtilia shaka sana. Sasa inabidi mkalale nyumbani jamani. Huyu niacheni mimi hapa hapa. Nitamfunga kamba kesho tutaendelea na matibabu. Bibi Aisha aliwaambia watu waliokuwa wamemsindikiza mama angu pale kwake. Lakini Mr. Ismail alikataa akasema atamsubiri mke wake hapo hapo hadi atakapopona. Bibi Aisha hakumkatalia. Na baadaye kila mtu alilala. Baba angu alipewa chumba akalala. Mdogo wangu Hadija alilala pamoja na bibi Aisha na mama angu ambaye alikuwa amefungwa kamba. Kulivokucha asubuhi kwa bibi Aisha ili sikika hodi. Hodi. Hodi hapa. Hodi. Karibu bibi Aisha alitikia huku akitoka nje. Alisajabu kumkuta mtu ambaye alikuwa anamsubiri miaka kadhaa bila kurudi. He, ni wewe au nakufananisha? <laughs> Karibu baba. Alimkaribisha Mr. Kasim ambaye alikuwa akicheka cheka tu. Na kisha walisalimiana tu maana muda huo hata Mr. Ismail alikuwa anatoka nje. Mr. Ismail alisalimiana na Mr. Kasim vizuri tu. Bibi Aisha, huyo ni mwanawe. <laughs> ah. <laughs> Hapana, ni mkwe wangu. Wote walicheka kwa pamoja na kisha Mr. Kasim alimuomba Bibi Aisha waingie ndani ili amuelezee tatizo lake. Lakini Bibi Aisha alimwambia bado ana matibabu na mtu mwingine hadi amalize. Lakini pia Bibi Aisha hakuchelewa alianza kuuliza maswali kwa Mr. Kasim. Eh, anaendeleaje? Nani msukule? Sasa kumbe nauliza nini mimi? Aha. Hicho ndicho kilicho nileta bibi. <laughs> Tatizo mkiwa mnakuja mnakuja mikono nyuma. Mkitega visogo mnasahau kabisa jinsi mlivyokuja. Najua kuna yaliyo kukuta ndio maana leo upo kwangu. Si ulipotea ye miaka na miaka, ukaona umewini. Eh? Kimekurudisha nini tena? Basi taratibu bibi Aisha. Sio taratibu, yote umeataka mwenyewe. Ungetaka taratibu usinge nigeuka mimi. Sasa mimi ndani kwangu siwezi kukuingiza. Sema shida yako hapa hapa. Na huyo mtoto ndo namhitaji. Yaani utakaponyanyua mguu wako hapa kwangu, basi huyo mtoto arudi haraka iwezekanavyo. Kaele hizo zilimfanya Sara ambaye alikuwa bado amelala hadi wakati ule kuamka na kuanza kulia ndani kwa nguvu. Bibi Aisha ilibidi akimbilie ndani. Sara, vipi tena mamangu? Mamangu, mamangu, nimemuua mimi. Mr. Kasim ambaye yeye alikuwa Mr. Ismail ambaye yeye alikuwa amesimama nje mbali kidogo na nyumbani na nyumba ile ya Bibi Aisha, alikuja mbio baada ya kuisikia sauti ya Sara alipokuwa analia. Sara alikuwa bado hajapona uchizi. Lakini mume wake alipofika ndani mle huu muda huo akili za Sara zilianza kurejea kidogo kidogo. Mume wangu, hapa wapi? Wote walibaki kimya wakimshangaa tu na hakuna aliyeongea kitu. Mimi nikiwa bado nimelala asubuhi. Msikilizaji, turudi Dar es Salaam kwa bibi Juliana Mosha 
Mimi nikiwa bado nimelala asubuhi na mapema niliamshwa na Juliana Mosha. Zai, amka uoge unywe chai tuondoke mami. Nilishuka pale kitandani, nikaenda kuoga, nikavaa nguo ambazo alinisaidia Juliana kuvaa. Na nguo hizo alizileta mwenyewe maana zile nilizokuwa nimenunuliwa na abu nilizisahau barabarani. Hivyo sikufika nazo kwa Juliana. Nilimaliza kuvaa, tukaelekea sebleni, nikanywa chai na, na chakula ambacho pia kilikuwa ni kigeni kabisa kwangu. Nilikifurahia mno. Kisha tulitoka nje tukaingia kwenye gari ya Juliana na kuondoka tena kuelekea ustawi wa jamii. Kwani nilikuwa naelewa basi? <laughs> nilikuwa naendaenda tu mwenzenu. Basi bibi Aisha alipoona mgonjwa wake anaendelea vizuri aliomba Mr. Ismail ampishe ili aongee naye yeye peke yake. Lakini Mr. Ismail alipotoka nje alizunguka hadi dirishani ili asikilize mazungumzo ya bibi Aisha na mke wake. Sala. Pole sana mwanangu. Um, wakati mwingine inabidi tukubaliane na uhalisia ili tuweze kuishi. Asante. Nda huo Hadija naye alianza kulia. Jamani Hadija ni mdogo wangu. Alianza kulia maana alikuwa bado hajaamka muda wote. Sasa aliamka na alikuwa akidai nyonyo. Sara alimnyanyua na kumweka katika kifua ili anyonye. Huyu mtoto kafanana sana na dada yake. Maneno hayo aliyoyaongea bibi Aisha yalimstua yali sana Sara na hata Mr. Ismail ambaye alikuwa nyuma ya nyumba nilishana akisikiliza. Da, dada yake yupi? Bibi Aisha itabasamu kidogo kisha akainamisha kichwa chake na kushusha pumzi. Ilikuwa ni mwaka 1994 majira ya usiku hivi sikumbuki tarehe. Nilienda kuchimba dawa pale shimo la Mungu. Lakini wakati nachimba dawa nilisikia sauti ya mtoto ikilia. Nilipotafuta nilikuta mtoto wa kike ambaye alikuwa ni zeruzeru kama huyu Hadija. Uzuri alikuwa ni mzima hivyo nikamchukua. Oh, mwanangu, ni mwanangu wewe bibi Aisha. Yuko wapi? Ni mwanao? Mwanao kivipi? Na alifikaje shimoni? Swali hilo la bibi Aisha lilifanya mdomo wa mamaangu Sara kuwa mzito kabisa. Mr. Ismail alishindwa kujizuia na kujikuta akiingia ndani mle bila kuitwa. Bibi Aisha, nimesikia, nimesikia vizuri mama. Yuko wapi? Yuko wapi mtoto? Kaeni kimya msinitibue. Huyo mtoto mimi sikujua ni wa nani. Nilianza kumlea na nikaona ananifaa kwa dawa zangu. Sasa kama mama yake wa kumzaa tu kamtupa mimi nikimfanya dawa nakosea, ningemwacha afya humo je? Sawa bibi Aisha yuko wapi? Niko tayari kukupatia kiasi chochote cha pesa kwa ajili ya kunipatia mwanangu. Aliongea Mr. Ismail ambaye alikuwa akitetemeka sana. Nilimuuza. Bibi Aisha alijibu kwa ujasiri tu huku akimkazia macho Mr. Ismail. Sasa kwa nini kwa nini mama? Kwa nini kwa nini uliamua kumuuza? Uli, Ulimuuzia nani sasa? Mr. Ismail alikuwa akilalamika peke yake. Wakati huo Sara mama yangu alikuwa kainamisha macho yake kimya. Weka simu. Bibi Aisha aliita kwa nguvu ili Mr. Kasim aliyekuwa nje amsikie. Naam. Mr. Kasim alitikia huku akiingia mlendani na uzuri alikuwa hajasikia chochote. Huyu ndiye niliyemuuzia mtoto wenu kama msukule. Toka akiwa na miaka minne muulizeni yeye. Ukisikia dawa ya moto ni moto uelewe msikilizaji. Hapo alikutana uso kwa uso Sara mwanamke katili pamoja na cha mtoto Mr. Kasim. Yaani Mr. Kasim ni cha mtoto kwa Sara. Mwanangu yuko wapi? Swali hilo liliuliza na Sara ambaye muda huo alinyanyua sura yake na kumtazama kwa hasira Mr. Kasim. Bila haya, utadhani yeye ndiye aliyekuwa amemkabidhi mtoto. Bibi Aisha, ulipokuwa ukinikabidhi mtoto yule uliniambia kama wazazi wake wanamhitaji? Suliniambia ni dawa na nimsukule tukakubaliana. Kelele, baada ya haya ulichokifanya ni nini? Sasa pambaneni wenyewe na mtoke hapa haraka. Mr. Ismail aliacha majibizano yale kisha alitoka nje na kutafuta kijana na bahati nzuri alifanikiwa kumuona kijana mmoja. Akampatia pesa na kumwagiza alete polisi nyumbani pale kwa bibi Aisha. Haikupita nusu saa polisi walifika na watu watatu walikamatwa yani Sara, bibi Aisha pamoja na Mr. Kasim. 
Mr. Ismail pia kama mlalamikaji wa kesi ile aliongozana nao katika gari ya polisi. Baada ya wiki moja, baadhi ya askari wa pelezi waliongozana na Mr. Kasim wakielekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya uchunguzi nyumbani kwa Mr. Kasim. Mama yangu Sara alipelekwa mahakamani kwa kukili kwake kumtupa mwanae na kumuua mama yake mzazi pamoja na mke wa Mr. Kasim. Mama yangu alipelekwa mahakamani kwa kukili kwake kumtupa mwanae na kumuua mama yake mzazi pamoja na mke wa Mr. Ismail. Kesi ilimtoa uchungu zaidi Mr. Ismail baada ya sala pia kukili juu ya mauaji aliyoyafanya kwa mke wake Mama Swalehe. Sara alifanya vile kwa kuwa alijutia makosa yake na tayari alikuja kukata tamaa kabisa ya maisha. <sighs> Mama yangu Sara alihukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Lakini baada ya huruma za mumewe kumdhamini, alipunguziwa adhabu na kuhukumiwa kifungo cha maisha katika gereza la wafungwa mkoani Mtwara. Mr. Ismail alimchukua mwanae Hadija na kusema atamlea mwenyewe badala ya kwenda gerezani na mama yake. Lakini Bibi Aisha alibaki kashikiliwa na jeshi la polisi hadi pale nitakapopatikana tena. Kama unavyojua taarifa za kesi za polisi huwa zinatembea kituo hadi kituo. Taarifa zile za kupotea kwa mtoto Albino aliyeokota Shimoni na kuuzwa kama msukule jijini daa zilienea sana. Nakumbuka siku hiyo nikiwa na Juliana Mosha tunakula. Alipokea simu ambayo sikujua itokea wapi. Lakini tulipomaliza kula alinichukua akaniweka katika gari yake kisha tulielekea katika kituo cha polisi. Baada ya hapo tulitoka na hao polisi tukaingia kwenye gari na kisha tukaelekea nyumbani kwa Mr. Kasim ambapo mimi sikuelewa. Tulipoingia ndani nilianza kusikia harufu nilizozizoea. Nilimwambia Juliana, "Hapa napajua Juliana." Nilipomaliza tu kusema vile nilisikia harufu ya Mr. Kasim nikaanza kuhema kwa uoga. Nijikuta na mkumbatia kwa nguvu Juliana miguu yake. "Vipi Zainab? Mbona kama unaogopa?" Juliana Mosha aliniuliza, lakini Ninyoosha tu kidole changu kuelekezea kule ambako harufu ya Mr. Kasim ilikuwa ikitokea. Kwanza kila mtu alishangaa, wengine wakahisi naona. Basi polisi hawakuchukua muda walimkamata Mr. Kasim na kuondoka naye. Mimi pia niliondoka na Juliana Mosha. Tulipofika mlangoni ile tunataka kutoka. Sauti moja ilinifanya nigeuke. Dawa. Yuko wapi abu? Alikuwa ni Malikia ambaye aliongea kwa upole sana. Oh, wewe ndiye mama wa Abu? Juliana aliuliza. Malikia alijibu kwa upole sana. Kisha Juliana alimsimulia anachokijua yeye kuhusu Abu. Kisha akanyanyua na kuondoka haraka kuwai kuwai. Alikuwa anawawai askari nje kabla hawajatuacha. Hayo ndio yaliyojili msikilizaji na baada ya wiki moja nikiwa bado nyumbani kwa Mosha Tulimpokea mgeni ambaye niliambiwa kuwa yeye ni baba yangu. Alikuwa amekuja pamoja na mdogo wangu Hadija. Mengi nilianza kujifunza taratibu nyumbani kwa Juliana. Tulikaa hadi kesi ya Mr. Kasim ulipoisha. Hadi akahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Na kuhusu kumuua bite kukafahamika kupitia ile michoro yangu. Baadaye niliondoka pamoja na baba yangu na mdogo wangu kuelekea nchini Msumbiji. Nipofika kule nilikaribishwa vizuri na kutambulishwa kwa ndugu zangu wengine. Msikilizaji, nilipewa shule ya vipofu nikapatiwa huduma ya afya ya akili kuweka saikolojia yangu sawa. Nilipata matibabu ya miguu japo sio kwa asilimia mia Lakini angalau ninaweza kusimama na kutembea kwa kutumia vifaa vya wale mavu ila kwangu imekuwa afadhali sana. Kama dada nilimlea mdogo wangu ambaye kwa sasa ni mkubwa tu ana umri wa miaka 14. Hivi sasa nimemaliza chuo kikuu na kuhitimu degree yangu ya public administration. Lakini pia ni mchoraji mzuri sana. Oh. Mm, nina mchumba jamani. Mchumba wangu ni mzuri sana. Ananisapoti, ananipenda jinsi nilivyo na Mungu akijalia mwakani tutafunga ndoa. Mchumba wangu anaitwa Abubakar Kasim. Abu hakufa kabisa ile siku alipogongwa na gari. 
alienda aliendelea kujikongoja hadi kituo cha polisi ambapo walimsaidia kwa matibabu na wakabaki naye kwa ajili ya usalama maana alimshtaki baba yake na hivyo polisi walikuwa bado wanaufuatilia wanafuatilia kesi ile maana kipindi hicho kama unakumbuka Mr. Kasim alisafiri kuelekea Newala Kiukweli sijawahi kwenda kumuona mama yangu gerezani kutokana na mambo kuwa mengi lakini nimemsamehe na nina mpango wa kwenda kumuona mama hivi karibuni nimpeleke na mchumba wangu akamuone na muomba Mungu anijalie nije niwe mama bora sana kwa wanangu ambao atanibariki kuwapata haijalishi nitawazaa ni, wakiwa katika hali gani yote juu ya yote nampenda sana mama yangu ambaye hatua za mwisho alijutia kunitupa baba yangu he is my superhero Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na huo ndio mwisho wa simulizi yangu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Victoria Buchuma kutoka Simulizi Mix. Unaweza kuwasaidia nasi kupitia namba 0677062012. Na utapata simulizi zetu kupitia YouTube kwa jina Simulizi Mix. Asanteni.